上，我与上述算过了，今晚你逃不掉了。标、啊、门使命必达，还没有我标门送不到的东西。你们到底还要送什么呀？有啊，我。老公，你还要洒家等多久嘛？啊，我小偷偷，你又不知道你力气有多大啊！哎，这，哎，金蝉脱壳，哎，金蝉脱壳这招，在我这儿可没用哦。好重的男人味，啊、我喜欢。把衣服，你脱光给我。抽签工具，没收。老公，你好过分呀、啊！不是，是这个。你们到底要干什么呀？说，你到底要娶谁？那是老头子安排的婚约，你们去找他问清楚啊！你还好意思说？三年又三年，你还要我等多久？可是，我已经结婚了。去我当老婆，得不到，不如回来你算了。哎，他说他结婚了，但是可以离呀、啊。别喝，你真的要抛弃我吗？就是，我还得给你老婆找什么百亿订单，举办什么盛宴大典，如今九门无主。老公，你作为新生主，一定要有担当啊。呃，赵老爷子对我有救命之恩，婉儿又照顾我五年，我暗中帮他也是为了报恩。至于那大典的事情，其实圣主。您交代的事情我哪件没办到？明日之后，赵家就会晋升宁州的顶流家族。曾经的赵家连个三流家族都算不上，要不是在圣主的帮扶下，赵家早就被淘汰了。就怕他们不知道，他们一切的荣耀都是因为您圣主。哎，对了，要不这样吧，你们还跟以前一样，就管我叫老公吧。真的吗？你还要干什么？但是履行婚约喽。娶我，娶我，娶我，娶我，娶我。哎，刘星，赵总生病了，你这个废物死哪儿去了？还不快滚过来！赵总现在在忙，你改天再来吧。不，不是你打电话说婉儿病了吗？叫你滚你就滚，一个赘婿哪来的这么多话？完了，我要看去。婉、嗯、儿，你你们这是什么意思啊？这就是你的废物老公，除了他还能有谁？事事情是我想的这样吗？赵家老爷糊涂啊，图他会洗衣做饭，还是图他大门看得好？谁知道爷爷看上他什么，让我跟这个废物结婚？赵明婉，你不觉得应该跟我解释一下吗？我有什么需要解释的吗？还不够明显。婉儿，这种人死皮赖脸的，你对他太温柔了。小子，我来告诉你，啊，你当王八了。金毛，你不会还想让我给你道歉吧？我们在一起五年，你居然是这样的人啊！你有什么资格说这话？你身上穿的。哪怕是你脚底下一双袜子，哪一件不是我给你买的？是，但是我的工资不是都给你了。我稀罕你那点钱，就你赚的那仨瓜俩枣，连我一支眉笔都买不起。赵总没时间跟你废话，赶紧把它签了。原来你早准备好了，已经准备好了五名，今天终于用上。赵总可是宁州第一美女，追她的人从这儿排到了铁塔国，而你只会成为阻碍她的累赘。要不是爷爷以家族继承权相比，你也配进我赵家？你就是为了当上总裁
才跟我结的婚。啊、公凡呐、啊，做人还是要有点自知之明哦。你不会以为我是喜欢你吧？那我们在一起这五年。这五年又算什么？五年，你知道我这五年是怎么过的吗？每天都要跟你这个废物演戏，想想我都觉得恶心。你傍上赵家五年，可依旧还是条看门的狗，而狗可是随时都会被扫地出门的。别浪费时间，把协议签了，这一百万我可以给你。你这点钱也配侮辱我？一个臭保安把自己当什么宝贝了？我疯了，这可是一百万！有骨气。不过这一百万对我杨家来说屁都不是，但对你来说一辈子都挣不到吧？以为这样我就可以回心转意？我告诉你，装模作样的你，只会让我感觉更加恶心。赵总，他就是狮子大张口，想多要点钱。没有想到，就连吃软饭的狗，也有咬人的呢。婉儿，这种没有素质的贱，胃口能有多大？说吧，想要多少，我呀替婉儿给了。你算哪个错？滚！瞪大你的狗眼看看，这位可是杨氏集团的杨巅峰杨少。杨氏集团在宁州商界叱咤风云六十几年，屹立不倒。你跟杨少相比，你又算什么东西？哎，这怪不得他呀，在宁州，就算天上的星辰跟我杨家比起来，都会黯然失色。井底之蛙，你赵总是宁州第一美女，而您是宁州首富之子，你们两位才是天造地设的一对呢。真是后悔跟这个废物浪费了五年的时间，否则赵家一定早就废话头了。是啊。杨少随便一送，就是丰盛集团的百亿订单。明天大典过后，我们赵氏就会成为宁州商界巨擘。只要婉儿高兴，就算天上的星星，我也会毫不犹豫的摘下来送给你。你真以为这百亿订单是他给的？没错，我杨家的话，丰盛集团还是会听的。这百亿订单是我安排。我，<笑>我呸！就凭你一个丰盛集团看大门的保安，你也不怕风大闪了舌头？你有这个能力，还需要当赘婿去看大门吗？杨少，你别理他，他就是火葬场里烧鸭子，嘴硬得很。公凡，你真是让我感到绝望。这些年来你在家里混吃等死也就算了，你现在竟然还敢说丰盛集团要听你的话，你真是大爷吧？我一直在帮你。我就是怕伤你自尊，所以我才没告诉你。现在看来，是我自作孽情。你帮谁啊？靠你一个月几千块的工资，还是靠你看大门的本事？谁要跟你说，我就一定是个保安。怎么，你还有什么了不得的身份吗？求你了，别在这儿丢人现眼了，行不行？婉儿，你让他说，我倒要听听他还怎么继续吹。我猜他接下来要说。丰盛集团是他的了吧？<笑>你说对了，丰盛只不过是彪门的下属，而整个彪门都是。听到了，他说当今物流集团龙头是他的。哎哎，大傻子，你这衣服倒是跟你挺搭的呀！啊，<笑>公凡，<笑>你真是彻底疯了，赵总。他说：“这彪门是什么？彪门是九大门派之一，掌控着整个龙国的运输和物流。其他各门派也无一不都掌管着医疗、金融、安保等庞然大物。这小子功课做得挺全呀，还知道丰盛集团属于彪门。别说彪门，就是丰盛集团，也是我杨家需要仰望的存在。你一个小保安，竟然如此口出狂言！不光是彪门，就连一门、校门、千门这九大门派。”只要我想要，就都是够了，公凡，你吹牛的时候都不会脸红的吗？信不信是你的事。赵总，他说的一句话如果传出去，可能会牵连我们赵氏啊。婉儿，你即将和奔盛合作，倒不如拿他做个人情。来人！
给我把这个废物的腿打断，给我打断他的腿。算了，杨少，离婚了还要打断他的腿，外面人知道了，不知道会怎么议论我们赵家。看在婉儿的面子上，我可以给你一条活路，只要你签了字，再从我这儿钻过去，这事儿咱就这么算了。乖乖拿钱走，人多好。非要在这里自找难堪，侮辱我，叶佩，以为是个硬骨头，结果还是个窝囊废呀、啊！赵云满，我要是签了这个字，就再也没有挽回的余地了。挽回什么？你吗？<笑>我只求以后你在外面不要再说和我赵家有任何瓜葛，我丢不起这个人。好，如你所愿。赵老爷子对我有恩，这瓶草药就当我报恩了。哪里捡来的垃圾，臭死了！真是有眼无珠，这是牛首山的神药。牛首山，那不是宁州的化粪池吗？从化粪池里采草药，也只有你能想得出来吧？看看你那没见过世面的样子，再看看人家杨少送的价值五百万的百年山参，你怕是连见都没见过。百年山参固然有滋补作用，可是他身体太委屈，不能硬饮。百年山参对于他来说，更像是毒药。你放什么屁啊！头一次听说人参是毒药的，自己没本事，还见不得别人好了，装什么大尾巴了？你说是毒药就是毒药。自寻死路啊，神仙难救。我不吃山参，难道吃你这来路不明的东西吗？你是说这个东西更好？百年山参跟它比起来，一本不值。<笑>大言不惭！看到了吗？你带来的东西就只配这狗盆。果然是个下等人，永远上不了台面。<笑>丢人现眼。好，我们等一会儿。我希望你们都不要后悔。我赵月婉从来都不知道“后悔”两个字该怎么写。没事就滚，别再是爱我的人。<笑>那我们就再等一会儿。我倒是挺想看看你是怎么把它喝下去的，赵总。婉儿，帝王慕容伯呢？这位是周主的租上品，帝王慕容伯。看在家父的面子上，才肯来这儿，怎么样？婉儿放心，有一方大人在，一定会没事的。你们给他吃了什么？也就吃了一根百年山参吧。疯了！他身体这么虚弱，这不是要了他的命吗？可可他只吃了一根须啊！那已经够要他的命的了。我说了，百年山参与毒药，你们不听。李队，帝王大人，您一定有办法吧？你们找错人了啊！找错人了！侯夫是医生，又不是神仙。哎，能不能活得过今晚，就看他造化了。玉王大人，我求求你救救我！起初老夫实在是为天乏术，无能为力啊！我愿意用赵氏集团一半的资产，你就算全部资产都拿出来，我也没什么办法了。你后事吧。你后事，好
，一点都不难受。嗯，没错，那就是他。阎王大人，你在说什么？这阎王难受，可以生死人，肉排骨啊！说他是起死回生也不为过。哎呀，老夫年轻时曾经看到师祖做出过一份儿啊，那真是神乎其技啊！对，这叫是谁做的？这哦，是我做的，是你。七五年，我怎么不知道你会治病？没错，一定是这个废物不知道从哪偷来的。一王大人，您一定不能放我这个偷药的贼啊！啊，您，大、嗯、人，您这是闭嘴！此药性极易消失，必须马上服用。难道这也能偷得来吗？没想到，除了师祖以外，还有您这样的高人了。请、啊、受老夫一拜。一王大人，他就是一个废物保安啊！哼。能够做出如此神药的高人，其实你能够无懈的。再敢废话，就把你杨家拉入我们神医殿的黑名单。哎，你有救吗？喝了它，你就能活。丢人现眼！丢人现眼！一王大人，还请你再给我配置一份，多少钱都行。莫说其中药材珍贵，世间难寻。哼，就算是你有药材，老夫。也没这个本事调配呀、啊！哎，你要求出球，这位先生，呃，别别别，这灵药百年难遇，我也是巧妇难为无米之炊啊。那你还不快去采药？我现在没有这个义务啊。怎么？难道你想用这个要挟玩吗？给你脸你就接着，不要给脸不要脸。给我脸？你们几个还没有这个资格。不凡，夫妻一场。你真的要把事情做这么绝吗？你要搞清楚，药给你带来了，是你不领情。要怪也只能怪你自己。药只有这些，喝不喝你自己决定。婉儿，你别跟他胡说，一定还有别的办法。是啊，毕竟是天之娇女嘛，怎么能为了活命喝你狗盆里的口水？公凡，你欺人太甚！哦，对了，我忘了，我没有车。我刚才来的时候，在路上耽搁了一些时间，呃，大概还有半个小时。就算你想喝，药效也散尽了。没想到赵总还真的喝得下去啊！这果然是人乳不吐。你，哎哎，你可别吐出来，药就这么多。要知道，从今以后。我们恩断义绝，再无瓜葛。盛主，明日的大典呢，已经安排好了。赵小姐马上就会知道您的身份了。不用了，我们已经离婚了。什么？离婚啊？他不会是因为拿到了百亿订单才和你离婚的吧？这个赵运白不识好歹，我这就取消明日的大典，全行业封杀他们，正式解除。不行，这大典不能取消。哎，柳如月，你什么意思呀你？圣主，老圣主当年遭人暗算，其中一人就是鬼面人，他明天也会来大典。是，你怎么知道的？我放出了圣主明天会露面的消息。这就上钩了。看来这次我得亲自去一趟。不行，圣主万金之躯，不能以身试险。明日我镖门呢，自会设下埋伏，让他们有来无回。与其坐以待毙，不如主动出击。可是，好了，丫，我这个圣主从来就不只是个银行。那些魑魅魍魉想要对我动手，就看他们有没有这个本事。公凡，我们终究是两个世界的人。等大典之后，你就会知道你有多可笑。不愧是丰盛集团，更是个名流。你还走哪了呀？丰盛集团背后可是传承千年的镖门，如果能拿下百亿订单，就等于半只脚踏入了上流家族。<笑>他们就是争破脑袋了，又能怎么样呢？啊，这百亿订单早就内定给咱们赵家。没错
，婉儿，你才是今天的主角呀！杨少，啊，姐夫，我听说今天国际超一线的柳如玉。也会来，何止是他呀！今日圣女，还有九大门派真正的掌门人，高高在上的圣主大人也会露面。圣主，那是比圣女更加高级的存在。像圣女这样地位的，九门中有九位，而圣主，则是这九位的主子呀。要是能和那位说上一句话，昭氏集团算是扶摇直上了。婉儿，放心，我会帮你引荐的。李恒少，你认识那位？大典之后，家父将直面圣主。此等疏忘。沈家这是要一目登天了。妈，公凡，晦气！妈，闭嘴！谁是你妈？怕我站着来丢人现眼？我说，你还真不要脸呀、啊！啊，都跟我姐离婚了，还跟踪我们呢。我说你是不是脑袋进水了、啊？我能跟踪你们？公凡，你睁大你的狗眼看清楚，看看这什么地方？这里是你应该来的吧？有啥放肆，还我打你！哎，我要去哪儿跟你们没有关系了。哟，你还说你不是跟踪的啊？这皇庭大酒店乃是宁初唯一一家七星级酒店，你别告诉我说你溜达溜达到这儿来了。得了，公凡，别在这死皮赖脸的了，我没空搭理。巧了，我今天也没时间搭理你们。你装什么装啊？哎，我看，呸，就是见不得我们赵家一点。哎。跟谁来的？我以前怎么没见过你？刚被赵家赶出去的废物！废信，你们没见过，倒也正常。杨少，你怎么来了？赵小姐，这么重要的场合，你怎么把他带来了？哎呀，大家不要误会，我们赵家早就跟这个废物划清界限了，是他自己不要脸，哎，死皮赖脸的跟过来的。我说嘛，原来是自己来的呀！想上位想疯了，还想混进百亿大典？公凡啊！你也不睁开眼睛看看，这是你该来的地方吗？装不下去了，就赶紧给老子滚！我要是走了，这大典就没办法开始。哎呦，哎呦<笑>来，都听听，咋的？你是狗肉呀、啊，没你开不了鞋。你遇的还挺恰当，他不就是个丧家之犬吗？赵家近几年风头正盛，原以为能成为我们宁州的新贵，现在看来底蕴还是不太够。连一个下人都管不，你到底要干什么？你还嫌跟我们赵家丢的人不够多吗？赵家丢人跟我有什么关系？和你结婚就是我这五年以来干过最恶心、最耻辱的事情。这里随便一个人就能将你碾死，不知死活的东西，还不快滚！哼，老公，发生什么事儿了？这里有人让我生气。一分钟之内下来。哦，对，还有大典推迟一个小时，<笑>真是笑死我了。公子，你不会脑子坏掉了吧？当老保安当傻了吧？你一个电话，大典就延后一小时啊！你真当自己是天王老子呀、啊？你对这场大典根本一无所知，别说是，就是我们宁州名流加在一起，都没有资格让大典推迟。婉儿，你还是给他点钱，让他看看老子吧。<笑>妈呀，他呢，不过是想在我姐面前装个逼，充充场面罢了。不过呀，这次他算是踢到铁板了。这他妈可是皇庭大酒店。你所谓的铁板，在我眼里什么都不是。不要用你狭隘的目光来衡量我。公凡，你我结婚五年，你是什么货色，我是最紧。识相点的话，就赶紧滚。让我走。你们还不够资格，哗众取宠。你若真有这个能量，我们确实没资格。看你出门不照照镜子，爸、啊，你不就是想挽留我吗？行，如果你真的能让这个大脸推迟一个小时，我就跟你复婚。你别给自己脸上贴金，跟我复婚，你不配。还有你们这些蝇营狗苟、趋炎附势，跟垃圾有什么两样？还想过来踩我？你们也不配！老子，你再说一遍！张哥，这种跳梁小丑说的话，没必要理他。饭可以乱吃，那是他自己的事儿。但是在这里大放厥词，就是不把我们宁州名流放在眼里。把你们放在眼里，可笑！在我眼里，你们又算什么东西？<笑>好啊，嘴还挺硬，小子。
，今天你只有一个选项。今天是百亿大典，难道你们想在这闹事吗？哎，不敢，不敢，不敢。小子，咱们走着瞧。兄弟，咱们都是保安，这群人你惹不起他。我能帮你的只有这么多了，还是快点走吧。没关系，是他们分不清楚到底谁不好。为了面子，丢条命。不值当的。通知，圣女通知，大典延后一小时，大典延后一小时。你你怎么会知道大典延后的？不可能，绝对不可能！你入赘我们家整整五年，除了洗衣服、做饭、打扫卫生，你什么都不会做，怎么可能会有这种能量呢？不可能！等等，大家别被他骗了，也许他早就知道消息了呢。没错。在宁州呀，还没人能让大体推迟呢。说吧，消息从哪儿听到的？雪峰，我知道了。这种人为了挽回我姐，什么事儿做不出来呀、啊？他肯定是从酒店保洁的床上知道的。<笑>真相我都已经告诉你们了，你们还不相信？就因为你们狗眼看人低，那我就没有什么可说的了。还装呢？啊，你有本事就是进门呀！你有这个资格吗？资格。果然是个乡巴佬，连资格是什么都不知道。那你就看好了，这妖子女孩就是资格。虽然只是青铜级，但也是家过亿的小。凭偷墙根的本事啊，你进入不了大典的门。这个邀请函我确实……哎，不过谁说回自己家还要邀请函呀、啊？<笑>不是。你们都听上了吗？啊，他说这是他家。哎呦，你真行啊！不可理喻，你这副死缠烂打的样子，真是让我感觉恶心。哎，话也不能这么说，也许人家说的是真的呢，也许人家跳槽到这当保安呢。啊、没想到你还挺敬业的，把公司当成自己的家。哎，至少你是个合格的看门狗。我看好你啊！你如果哪天被开了，来李家找我。我李家旗下呀有一个宠物饲料厂，你去那儿挺合适呀。李总大去啊？<笑>李总怎么能让他去看狗粮厂？万一他监守自盗怎么办呀？我李家呀家大业大，还怕他把我吃穷吗？你刚才说什么？吃狗粮？那我觉得你应该更有发言权呀。废话少说，没有邀请函就让你滚！谁说没有邀请函，我就不能进去？你认识他吗？不认识。那没有邀请函能进去吗？别开玩笑了，这种大规模的大典，怎么能不需要？嘿，废话，听到没有？没有邀请函你进不去呀、啊！带我去守门通道。带我去守门通道，我帮不了你。今天有规定，就是上厕所也不让进。公法，你该不会是想找个上厕所的理由，偷偷的溜进去吧？啊？他哪里是在找什么上门通道？他分明就是想找个地缝钻进去。<笑>我说带我去守门通道。不好意思，今天没有收到有守门通道的通知。行了，公法，你不是有推迟大典的能量吗？你现在先进去一个，给我看看呀！啊，你现在就去问你们经理。没有就是没有，别再自找难堪了。大门都进不去，还想进特别通道，真是笑死了。家父参与此次大典筹建，别说没有，就算是有，也该归我杨家。你杨家算什么东西？你也配？真大，你的狗眼看清楚了。这是我杨家的邀请函，这这这是钻石级的邀请函呀、啊！钻石级的邀请函，就算是各省名流齐聚，能拿到钻石级邀请函的也不过炙手可说。我李家身家百亿，放眼整个宁州，半成都是我李半成的。不过我只有白银级，我创建虎形帮，算是宁州的地下皇了。但最后也是靠我师傅的身份，才拿到一张白银级。世人常把杨皇堂里成为宁州四大家族，没想到差距竟然如此大。在宁州
，从来没有什么四大家族，有的只是我首富杨家，在杨家面前，你如同蝼蚁。你杨家在我眼里，连蝼蚁都不。公凡，你除了说大话，到底还会干什么？敢辱我杨家，我倒要看看你的骨头有没有你祖爷。来呀、啊，给我打！断一只手，我给一百万；断一条腿，我给两百万。打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！放肆！你们这群蝼蚁，可知他是谁？前方，巨星柳如玉真的来了。他就是公凡认识的大人物。这个废物，他也配？他若真认识柳小姐，怎么会连张邀请函都弄不到？柳小姐你好，我叫杨巅峰，家父宁州首富杨万林。老公，我来晚了。不是，我没听错吧？他叫那个废物什么？老公？这不可能，我知道了，他姓公。叫老公，对呀、啊，他他不过是个臭保安嘛。是柳如玉怎么会认识他？柳小姐去过凡山，见过一两次，没什么稀奇。就算柳小姐和善呀、啊，这家伙在大典上闹事，也肯定没有好下场。你们还愣着干什么？看来我们不用动手了。柳小姐的怒火呀，她承受不住。还不赶紧给我退下！怎么，非得让我动手把你们扔出去吗？柳小姐，你这是要保他呀？不明显吗？柳小姐，你可别被他骗了，他就是个满嘴谎话的骗子啊！结婚五年，他就当了五年的保安，整天在家里不思进取，就是一滩扶不上墙的烂泥。保安怎么了？老公他想做什么呀？我都会支持他。柳小姐，你是不是搞错了？他就是个废物。你骂谁废物呢？你又算个什么东西？疼我！今天啊。我就是要告诉你们所有人，这个人我保定了，因为老公他是我的未婚夫啊！未婚夫，你能别瞎说。楚农可没瞎说，咱俩可是有婚书的。柳小姐，你没搞错吧？你说这个废他是你未婚夫？没想到你脑子不好，听力也不行呀、啊？怎么还要让我说第二遍吗？难怪有内部消息，原来他背后站的是柳小姐。那那我岂不是死定了？这家伙走了什么狗运？赵运完柳如玉，他玩的每一个都是极品。难道这年头美女喜欢保安？柳小姐，你是不是搞错了什么事儿？我跟他才刚离婚，那我还得谢谢你啊！要不是你，我还得不到老公。好啊，公凡，难怪你那么痛快答应离婚，原来。跟这个女人早就勾搭上了。据我所知，离婚可是赵小姐的意思吧？一个女人有谁愿意离婚？乃不是她没用，整天不思进取，成为我们婉儿的累赘。强词夺理！我女儿为了你浪费了五年的青春，你跟这个狐狸精不清不楚的，你还是个人吗？这五年我真心对她，我问心无愧。问心无愧？你昨天才离婚，今天就搂上别的女人，真是无缝衔接呀、啊！肯定早就有鬼，你还好意思说问心无愧？少云晚婚内出轨的事儿，你是只字不提啊？好了，过去的事我不要再提了，我们走吧。还一不想再提啊？你算个什么东西啊，柳小姐？你打我的这一巴掌，我就不跟你追究啊！但是我不希望你陷入泥潭。这个公凡，但凡真有本事，怎么可能在我们赵家白吃白喝整整五年？没错，他就是个只会吃软饭的窝囊废。一个一无是处的垃圾，真以为我不会发火吗？我告诉你们，你们今天再敢侮辱他，我就拿你们剁碎了喂狗！你们今天再敢侮辱他，我就拿你们剁碎了喂狗！走吧，走吧。公凡，结婚五年，我还是第一次知道你有这样的本事。
居然可以让柳巨星心甘情愿的为你出逃。我从来不用别人替我出逃。我们是离婚了，你可以追求更好的生活，但是你有必要踩着赵家上位吗？赵家毕竟养了你五年。是他们自己嘴欠，怪不了别人。他们有说错什么吗？我告诉你，我不管你现在是不是傍上了柳小姐，这一切。都没有办法改变你的过去，你永远都是一个只会躲在女人身后的窝囊废。我们怎么办？公放！完了，他身后有柳小姐撑腰，那我虎兄帮一夫不得夹着尾巴做人？凭柳巨星的地位，诸位又有谁能与之抗衡？不只是你，只怕李家这次也伤到了根基。婉儿，他有柳小姐撑腰，咱们还进去吗？进？为什么不进？白衣大典是彪门的主场，就算他再强硬，还敢在大典上动手不成？对，而且这对赵家也是千载难逢的机会。况且，等大典结束之后，他们也只怪怪好做。对对对，等我们拿到白衣订单，就让这对狗男女跪下道歉。你们赵家也能拿到白衣订单？他跪下道歉，简直是痴人说梦啊！啊，杨少，呃，听闻杨首富跟柳如玉小姐相识，我们也是不知道二位的关系，才犯下如此大错。呃，不知能否让杨首富从中调解一番？哎哎，对对对，我虎兄帮愿意拿出一枪。哎哎，不不，一个亿，呃，给龚小友道歉。此事涉及柳小姐隐私，只怕你们都被那家伙给骗了。你们都被那家伙给骗了！季总，这话是什么意思啊？刘玉前两天刚到宁城的时候，我就安排了手底下人跟踪偷工，没想到跟出了一条爆炸线。老公，你好过分呀、啊！哦，不是，是这个。这这件事一定另有蹊跷，但能肯定的是，柳如玉一定受到了这保安的信。季总，您不愧是第一御姐。竟然挖出了这样的信，为了报复我，手段竟然如此下作。原来啊，一直不明白老爷子为什么让你结婚，现在想想呀，他不知道用什么手段呢？他为什么要一直抓着我不放？这，就是下等人的生存之道。我早就看这小子不是什么好人了，大放厥词，还敢威胁柳小姐，我这就进去帮柳小姐出了这口恶气。走。哎，松开吧，你眼上瘾吗？哎呀，人家哪有眼呀？本来就是你未婚妻嘛。老公，你反正现在也离婚了，那你不如娶我得了。他赵云婉有的我都有，而且啊，人家只会他更。行了吧？你小时候什么没见过？哼，女大十八变，我早就是大姑娘了。要是不信的话，等你晚上再看看。小妖，你嫁不嫁人？圣女只能嫁圣主，这是九门千年以来的规矩。你就忍心看着我孤独终老吗？呃，如今我执掌九门，这规矩啊，也是该改一改。老圣主都改一辈子规矩了，规矩还是规矩，而且啊，还因为这些多了很多的敌人。放心吧，这笔账我早晚会算清楚。只是一门凋敝，那我也帮不了你了。哎，对，燕儿呢？燕儿姐姐跟一个老男人聊天呢。老男人？怎么，你吃醋了？哎呀，其实啊，就是之前镖局的一个小人物。哎，对了，好像是应州杨家。杨家？他呀，想用自己的万贯家产换上见您一面的机会。不过啊，像应州这种地方的首富。啊。他的资产还不如燕儿姐姐一年的零花钱呢，也是想一步登天。这样，告诉燕儿，先别回去。啊，你要见他？这个时候想跟我见面，他的目的一定不简单。你是说他跟那群人有联系啊？放心吧，是狐狸，早晚有大人，鱼儿出水了。
。好，你去吧，好好招待一下我们的新宋子。是。燕儿姐姐已经布置好了一切，如果她敢来，让她有来无回。保护好他们，毕竟他们是无辜的。是，那我这就去安排一下。那是谁呀、啊？范队长柳如玉亲自去见，顶层的圈子里有没有见过他？该不会是小白脸吧？你别说，长得还行。再好的皮囊有什么用啊？咱们上面的圈子最廉价的就是长相。小子，这是你能待的店吗？不要命了！我为什么不能来这？哪来的土包子呀？你真以为这是你家呀？想在哪儿就在哪儿。穷乡僻壤出家门说的果然没有错，就连这种土包子也能混得进。看来这儿才是我的位置。我见过不要命的，还没见过和你一样送死。还不滚下来，惹怒了丰盛集团，有你好果子吃的。既然大典设好了位置，那么这儿就是我的位置。我坐在这儿。有什么问题？上次这可是大典特设的头桌，是圣女大人的位置。别说是你，哪怕是丰盛集团的总裁来了，他也不配坐。燕儿的位置，那就让他在旁边站一会儿。真是无法无天！难道你想让大家跟你一起陪葬吗？没用的，这小子入戏太深，脑子坏掉了。杨公子。你们宁州的名流未免有些太嚣张了吧？竟然不把圣女大人放在眼里。他算什么宁州名流啊？他呀，不过是一个刚被我们家扫地出门的看门狗罢了。门口的保安是干什么吃的？这种人也能放进来？这你就有所不知了。垃圾有垃圾的生存之道，他的手段你想象不到。没错，这家伙呀，不知道用了什么肮脏的手段，拿住柳如玉的保安，以此威胁的回屁股。原来如此，难怪刚刚柳小姐会带他入场。说起来，还是我对不起大家。当年这个人用肮脏的手段逼迫我的祖父，让我嫁给他，我忍辱负重了整整五年，这才逃脱了他的魔爪。可是他为了挽回我，居然什么手段都做得出来，何必在这儿惺惺作态呢？事情究竟是怎么样，你心里应该很清楚啊。夫妻一场，但是这回我不会再保你了。赵总，这种人你不必保。也保不住。像你这种人神共愤的畜生，我们宁州名流就应该断其生路。打他！打他！打他！打他！小子，你的命我虎刑帮收了。想收我的命，你们没有资格。在宁州这个地界，很久没有人敢这么跟我说话了。巧了，上一次想让我死的人都死在我前面。你有恃无恐的模样演的真不错呀，不知道的还真以为你有通天的背景啊！你说对了，你们在我面前尽皆聋目，看你还能嘴硬多久！你所依仗的不就是妖邪柳小姐的庇护？柳小姐不在，你还不任由我们揉捏剑吗？且不说我需不需要庇护，揉捏剑啊，就凭你们几个了吗？好大的口气啊！你不就是使用了下三滥的手？就能在宁州横行霸道吗？我宁州李家便能断你生路。宁州李家，我没听过。那我虎刑帮呢？在我宁州十万七千地界里，我虎刑帮让你死，小子，你活不到明天。哎，虎刑帮，你算什么东西？那首富杨家，我杨家在宁州兴盛五十年不衰，只要我杨家一句话，在宁州。没人敢给你一口饭吃。我李家愿跟杨家一起断其生路。我虎刑帮替天行道，愿与杨家一起断其生路。岳飞杨家，马首是瞻。岳飞杨家，马首是瞻。妖邪柳巨星表示燕盛，我虽不是宁州名流，哎，愿出你份力。大典名流齐聚，你还非要找死？我看你有几条命够死的。我倒是不介意帮你做一个跟踪保单，得罪了宁州名流是下场。断其生路！断其生路！断其生路！断其生路！断其生路！看到了吗？这就是引发众怒的后果。这就是你说的众怒啊！还演呢？宁州名流携手，谁也保不住你。他就算是装的再好，也只会让我更加危险。你怎么看？我根本不在乎。哎呀，想站的人不敢来，哎，没意思。走。走
，你现在走得掉吗？看来你们真是把我的话当耳旁风呀！本来还想将你擒住之后送与柳小姐，但现在柳小姐来了，这些人为了邀功表现，你只会死得更加难看。是吗，公凡？我劝你最好珍惜好你最后的时间，因为今天过后，你可能就再也见不到我。别跟这个狗东西废话，免得受牵连。柳小姐，你不必再帮这个废人。对啊，柳小姐，不管他用什么见不得人的手段，只要您一句话，我有一万种方法让他出不了这个门。你觉得我被威胁了？柳小姐，你不必隐瞒了，我们都知道，像他这种下流之辈，不管手里握着什么，今天过后。他就永远开不了口。那你觉得一张照片能说明什么？柳小姐，您这是什么意思啊？这个呀、啊，只不过是我们夫妻之间的一点情趣，用得着你们在这挖名缠造？柳柳小姐，您说笑了吧？您放心，有我虎形帮在这儿，绝对不给他开口威胁您的机会啊！欺软怕硬，冥顽不灵。你这样的人称霸一州，得有多少人平白遭殃啊？面子。你一个臭保安，你以为你是谁呀、啊？怎么，你想带着你的保安队跟我虎形帮开战是吗？啊，行，虎形帮，那就拿你们开刀。六、啊、小姐，我我我是在帮你啊。我说过，敢欺负我未婚夫的，就是与我为敌。柳如玉啊，柳如玉，你真的要为了这么一个废跟我虎形帮开战是吗？三分钟，老公让虎形帮原根拔起。柳如玉。脑子是不是坏了啊？想借一个废物的名义把我虎形帮连根拔除，你真当我张修为是你捏的不行？你是不是你捏的我不知道，但是你得罪老公，终究会成为一滩烂泥。这里可是宁州，柳如烟，你手伸的再长，也伸不到我们宁州来吧？是吗？我不怕告诉你，我师傅衡阳子那可是九大门立门的外门长老，猪见了都要奉为座上帝，想灭我虎形帮。你简直是痴人说梦！扛起立门的大旗也改变不了你不入流的事实。虎形帮，我抬手可灭。乖乖当你的小白脸多好，非要四处招惹别人，偏偏啊，每一个都是你得罪不起的存在。上流社会向来都是利益至上，到时候你觉得他还能护吗？你到时候就会沦为弃子，任由他们处置。好，那我们拭目以待。喂，师傅，别叫我师傅，你到底得罪了谁？啊、师傅，怎么了？宁州再无虎形帮了。什么？师傅，你你这话什么意思？你不是那个立门的外门长老吧？我被立门开除了，就是立门圣女亲自动手。小兔崽子，我非得扒了你的皮！恒阳子什么意思？立门圣女会亲自动手？难道他真的有什么不得了的事？这六六小姐。是我有眼无珠冲撞了你，你确实是有眼无珠啊！到现在了还能求错人？哎、啊，对对对，古兄弟，是我错，都是我的错，你就把我当个屁放了吧。江湖呢，就有江湖的规矩，你坏了规矩，就应该由此下场。对对对，都是我的错，都是我的错。你你你就饶了我吧。你呢，也算半个立门人，自己回立门里发吧。还不带下去？至于你嘛，多次污蔑我老公的名誉，这次盛典呀，你就不必参加。你你凭什么取消我们的资格？凭什么？就凭我柳如玉三个字？那你。你未免太霸道了！哪有你们赵家霸道？赵家在未起事之前，靠着他掌控公司，稍微有一点起色，就逼着他跟你离婚。你们赵家不是霸道是什么？赵氏集团迅速崛起，靠的是婉儿的能力。没错，刘小姐，赵氏集团在我的带领下，早都已经市值过亿，而他还是一个看大门的废物保安。我和他早就不是一个世界的人，确实不是一个世界的人。山金终究配不上凤凰，更配不上真奴。柳小姐的意思是，他是真老，没错，他是真老。那柳小姐又把这在座的各位置于何处呢？柳小姐，我知道你是想帮他争点面，但他之前只是个保安，我们揉的，我们踩的，这世间事从来都是靠实力说话。好、啊。
，喜欢用权势压人，对吧？那我现在便要用权势压你。今天在座的各位，如果敢有支持他们赵家的，就是与我柳如玉为敌。杨少，这百亿大典背后是标吗？你私自取消资格就不怕燕生你怪罪吗？那你问问燕如烟，我有没有资？公凡。你和柳小姐终究不是一个世界的人，等她玩腻了你，你依旧只能乖乖滚回去当你的废物保安，根本不知道你放弃的是什么样的存在。我再问一句，你们谁敢反对我取消赵家的资格？很好，方盛集团总裁李长生，柳小姐，我承认你的能量很大，没人想跟你为敌，但今天是彪门的大典，不是你的一言堂，今天。谁都动不了赵家。杨家主不必客气，请坐吧。呃、不敢。怎么说你也是益州首富了，不必拘礼。杨家为大典之事出力不少，我都看在眼里。这百亿订单没给杨家，您可否有怨言呀？能为标门做事，其价值何止百亿呀、啊？杨家为标门效力。有几十年了吧？从彪门到宁州的时候，杨家就开始为彪门做事了。从我父亲那个时候算起，到现在已经有五十三年了。托彪门的福，才有了今天的杨家呀。这么算起来，您虽未入彪门，但也是彪门的老人了。按理来说，你有什么要求，我都会尽力答应，哪怕是入我门下，也未尝不可。但是你要求要见圣主一面，到底是何用意啊？九门归圣已至千年，千年间无论怎样风雨飘摇，圣主都稳坐江湖之巅。万林想瞻仰圣主的龙凤之姿，如果能为他做事，原来是想跳过镖门，一步登天啊！万林绝无此意，还望圣女明察。好了，我没有责怪你的意思，圣主同意见你。真的？大典之后，圣主会来见你的。不过你要确保大典之上。不会出现任何纰漏。是，万林绝不让圣女和圣主失望的。喂，儿子，咱们杨家真正辉煌，君王来了。爸，尽快来吧，有人在破坏大典。这刚才发生什么事啊？李总，您来的正好。如果有人在大典上闹事，撕毁邀请函，该如何处理？撕毁邀请函！我丰盛集团发出的邀请函，哪怕是青铜级的，都代表我丰盛集团的脸面。私自撕毁邀请函，就是打我李长生的脸。那么，请问，如果此人声明想和权势滔天呢？谁不知道我丰盛集团的背后是彪门，弄名声，弄权势？我丰盛集团怕过谁啊？那如果此人还私自取消他人资格呢？就算是一州之主，也没有这个权限。说吧，到底谁这么大的，敢在我的北翼大礼上闹事？是我，柳柳小姐。怎么，你要找我算账吗？圣女邀请你，您的确有资格，也有权限参加北一大典。不过，你毕竟不是标门之人，这么做是不是有点过了呀？李总，他取消的就是赵家的资格。您应该知道，这次百亿大典订单，圣女早已决定划给赵家。他这么做，简直就是不把圣女放在眼里啊！什么？圣女的决定？原来之前拿下订单是真的呀。那这次以后，宁州又要重新洗白。我敢保证，三年之内，赵家的资产至少翻几十倍。一群跳梁小丑，这邀请函我撕都撕了，你问问燕如烟，她敢有意见吗？李小姐，你这手未免伸的也太长了吧？如果我说是我让他取消的，你，你是何人？算了，不管你是何人，你敢坐在大典的宝座上，也算是活到头了。滚！他是我未婚夫。就算是你未婚夫，不把我彪猛放在眼里。什么？未婚夫？圣明只能叫圣明，这是九门千古规矩。那此人岂不是？李总，他不知敢做圣女大人大典首座，还说要圣女立于身侧，这种人简直是无法无天。我杨家见你，出于忌心。忌人，忌人，忌人，都给我请问阁下，可是姓公？正是，威龙在天。天下共主的公，李总，您认识此人啊？我跟他根本不是一个层面的人，我怎么可能认识？也是，一个废物赘婿怎能入了您的法眼？泥腿子终究是泥腿子，一辈子上不了台面。
飞龙在天，天下共主。哎，你到底是谁呀、啊？九门之主。没错。哎，你是圣主，我刚才天王老子呢？我劝你呀、啊，赶紧抽空出去看看脑子吧！我闭嘴！李总，我们就是看不惯此人如此做派啊！公凡，你做了大典首座，还侮辱圣女，就算你背后是柳小姐，又能怎么样？她也护不住你。做，也就做了，轮得到你们在此过早？公凡呢？人贵有自知之明。可惜你从来都没有。李长生，你告诉他，我配不配做这大典的首座？离婚后你的狗胆是越来越大了，现在竟然还敢直呼圣女和李总的名讳！杀了你的眼！李总，您这是闭嘴！刁蒙李朝珍拜见龚先生。龚，龚先生，这这是怎么回事啊？你现在告诉我，我配不配做这首座呀？此座。就是为您设立的，您当然可以。那我能不能取消他赵家的资格？既然龚先生发话了，那您说赵家就没必要参加后续的大典了。李总，你是不是弄错什么了？现在还搞不懂局势，杨家怎么生了你这么个蠢货？就算他是柳小姐未婚夫，也不过是个吃软饭的小白脸，不值得您这样记住他。闭嘴！李长生，我杨万林的儿子，轮不到你来教训。不。你再不来，你儿子就要被打死了。今天是我彪门大典盛会，谁人敢在这里闹事？就是他，他为了给自己未婚夫找点存在感，撕毁赵家妖心，还还大放厥词，侮辱圣女。柳小姐，柳巨县，我知道你和燕圣女关系匪浅，但这里是我彪门盛典大会，你的人在这儿闹事是不是也太把我们彪门不放在眼里了？我就是闹事怎么了？爸，听说他和李门圣女关系甚好。所以才这么有恃无恐。张修文就是惹了他，最后连虎刑棒都没灭了。这件事我听说了，张修文那个蠢货，鱼肉百姓无法无天。李圣女这才恭行天法，替天行道，除去了虎刑棒，跟柳小姐没有什么关系。原来是这样，差点就被你给骗了呀！柳小姐，同为彪门效力，我希望你能懂以和为贵这个道理。好一个以和为贵！这样吧。这个蠢货欺负我的未婚夫，你打断他一条腿，这件事就算过了。你当真以为我怕你不成？怎么，你要为自己儿子出头吗？出头又怎？放眼整个宁州府，谁人敢动我杨万林的儿子？杨首富还真是好大的口气啊！给你面子，我叫你一声柳巨贤；不给你面子，你就是一个卖笑的臭戏子，还敢骑到老子头上啊？本以为你为彪门尽心尽责。一心想搞好这百亿大典，结果到头来还是为了一起私利，蝇营狗苟之徒啊！你说什么？我没时间给你，叫嫣儿下来见，当着我的面还敢侮辱圣女，你还是真不知死活呀！柳小姐，别说我不给你机会，现在把这个小子给我交出来，把一切的罪责全部推到他的头上，我彪门也不是不能饶你这一次。公凡，你我都是一样的人，为了权势和地位而选择依附强者。只不过我选对了，而你选错了。杨家以后一定会平步青云，而赵家也会成为宁州的头。但是你只会被柳如玉抛弃罢了。我不会依附任何人。你所谓的权力跟地位，对我而言，还嘴硬的小子，你以为今天有人能保得了你吗？好大胆！你可知道站在你面前的人是谁？我不管他是谁。对圣女不敬，就是死罪。小子，我念你是柳如玉未婚夫的份上，今日你只要自断双臂，我还可以留你一条心。有我在，我看谁敢！你吃错药了你，你你也护他。姚万林，你要不要先听听他是谁？欺辱我儿，扰乱大典，不敬圣女，他今天就算是你的儿子，这事也不能这么了了。他就活到头了。李长生，若是之前，我或许会给你真面。但从今天以后，我会去面见那位大人，从此以后为他效劳，我杨家将会一步登天。你确定你现在用这种态度跟我说话吗？哼，真是好言难劝，给死的狗！你要自己捅破天，就好好想想，是不是能承担点这个后果？少给我装腔作势，在宁州府还没有我杨万林对不起的事情，小子。今天没人能帮得了你，让你自断双臂已经对你格外开恩了。公凡
，少两条胳膊也抵送命香。反正到了哪儿都是在吃软饭，又没有胳膊，也没什么差评。小子，是不是自己不敢动手？要我帮帮你吗？来人，帮帮他！在哪儿？我看谁敢！今天这小子的双臂，我要定了。你柳如意想帮他，你才不配；李长生，你想帮他，你也不配。那若是要再加上我呢？公范，还不赶紧从上面滚下来！圣女大人来了，如果惹恼了圣女，我没有办法救你。救我？你是怕我连累你吧？你知道法医订单对我和赵家有多重要？只要我拿下了订单，你怎么胡闹，我都不会管你。谁跟你说百亿订单就一定是赵的？你什么意思啊？之前为了帮你，我让丰盛集团把百亿订单的合同给你，但是现在我们离婚了，赵家没有这个资格。你帮我，我拿下这个百亿订单，全都是凭着我自己的能力和努力。依你不理解我为他付出了多少？我确实不理解，因为百亿订单就可以放弃五人的感情，因为百亿订单。就可以出卖自己的肉体和灵魂。够了，我知道你想报复我，但只要你现在离开，不要再破坏大典，念在夫妻一场份上。除了复婚，我什么条件都可以答应。哎，复婚的事情我从来没想过。至于让我离开这里，我说过，没有一个人有这个资格。你是不是一定要毁了我，你才甘心？我只是解除了对赵家的所有优待，让他回到了他应该有的高度。赵小姐。你不是说要凭借你自己的能力吗？以你自己的能力，能让赵家走多远，我们拭目以待。圣女大人，您来了。圣女大人，您来了。我今日若是不来，又怎么能见到杨首富如此威风的一面？啊，是万林疏忽了，让大典之上混进来了一只乱叫的野狗。野狗就是一个哗众取宠之辈，四处攀咬，辱我彪门和圣女。我这就命人把他扔出去。你是不是也要把我丢出去？彪门大典，这是你该站的位置。圣女大人，此人愚不可及，与我们无关。我看还是把他打出去算了。不能轻易饶了他，恕子无礼，理应受到惩罚。若圣母大人为此动怒，不会牵连咱们吧？放心。杨家已今非昔比，今晚见过那位大人之后，就算是圣母，也不能随便责罚。李长生，哎，我让你管理大典，你就是这么管理的吗？呃，不是，柳小姐说此人是她的未婚夫，我以为她未婚夫，她说什么你都信。长生有罪，还请圣女责罚。责罚的事情稍后再说吧，现在你还在这儿跪着。啊，好，我这就是命人把他打出去。公范，惹怒了圣女。今天谁也救不了你。早跟你说了，这里不是你们仨一个地方，非要自找委屈，自己找死。来人，这个不知尊卑的家伙，给我打出去！住手！我让你丢出去的是他。啊！圣女，柳小姐，怎么了？我现在说话你都不听了是吧？是你翅膀硬了，还是我说的话不管用了？啊，是是是，柳小姐，请包。叶如燕，你要干什么？我们彪门的大典，我想干什么就干什么。你，我明白了。柳小姐因为把这个废物带进来，扰乱大典，这才惹怒了圣女。不是，怎么哪儿都有雨，你是不是还要再挨一巴掌？你少在这儿狗仗人势！公凡，你今天休想站着出去。那怎么出去？骑着你出去呗。我，公凡，你除了逞一时口快，到底还会干什么？果然，只要谁沾上你，就会麻烦不断，连柳小姐也不能信。刘如玉。就算你是天王巨星，也只不过是上流社会一个玩物罢了，还不赶紧求求圣女大人，再把这个小子给我丢出去，说不定圣女大人还要饶了你这一次。让我求这个男人婆，休想！刘小姐，既然如此，我也帮不了你。来人，你不要给我丢出去！老公，你看他。哎呀，燕儿，别闹了，与你无关。小贱蹄子，还不把你爪子给我撒开！啊、你。我才是老公的未婚妻，圣女大人也是他的未婚妻。完了，我的天王我要的啊啊，我的我的,我的才是我才是我的我的我的。你你你你你别闹了
大庭广众之下的拉拉扯扯成什么样子？就是，好歹你也是个公众人物，就算你不在意自己的形象，你也别找老公麻烦。公众人物怎么了？公众人物就不能结婚了吗？老公，你不会嫌人家麻烦吧？我不是嫌你麻烦，老公，我就知道你最心疼人家了。<笑>不要脸！我还从来没有见过有人这么抢别人未婚夫的。未婚夫。你可省省吧，老公他怎么可能喜欢你这种不解风情的工作人？哼，赶紧把你那股子狐媚劲儿给我收起来！你这么上赶着倒贴，我怎么从来没有听过老公承认过你这个未婚妻啊？那是因为老公他害羞，对吧？我没。哼、啊，啊！你就是这样嘛，谁不会啊？嗯嗯嗯。哎呀，都是姐妹，你们这又何必呢？啊！好、啊，闭嘴！哎呀，老公，你就说说我们俩谁的嘴唇更软嘛？我没觉得，什么没觉得？你这都什么虎狼之词啊？我今天可是涂了一个新的唇膏，是葡萄味的，你要不要尝尝？李长生，我生气了，还不赶紧把这个电视给我丢出去！四位大人，你们的家事，我就没必要参与了吧？哎呀，好了好了，你这件事你别难为他了，你们两个就不许再闹了，谁要再闹我就打他屁股。啊，还有这种好事儿？想得美你！你们谁要再闹我就打对方屁股。去！我之前跟你说我帮过你，我也跟你说百亿订单是我给你的，我也告诉你，没有人能让我在这儿离开。你信过我一次吗？我。当年是我爷爷救了你，这五年我姐又为了你遭受了无数的白眼。你做这些都是应该的，你欠我赵家一条命。你傍上柳小姐就死了，你傍上剩女了又能怎样？你欠我赵家一条命，你永远都还不完。欠老爷子我会还，但是你们赵家其他人，我不欠你们任何东西。笑话！你这五年在我们赵家白吃白住，这都不花钱吗？哼，这五年。老公为你们赵家付出了多少？你们难道不知道？到刚刚为止，你们有拿他当过自己家里人吗？这就是你的报复吗？我从来没有想过要报复你。从我们离婚那一刻开始，我们就没有任何关系了。那百亿订单，你们不是说要靠自己的实力吗？我也想看看赵家靠自己究竟能走出路。你赵小姐，别在这自命清高了。你以为没有老公的帮助？你们赵家能参与到这百亿大典吗？现在后悔是不是晚了呀？得了便宜还卖乖，我早就说过，山鸡飞上枝头呀，也当不了凤凰。我要是你，啊，早就没脸在这儿待了。你今天出尽风头又能怎么样？到头来不还是要靠女人？我告诉你，我们赵家就算没有了百亿订单，也依旧是宁州的顶流，而你。永远都是他们的玩物，永远都不能像一个男人一样活着。老公他是不是男人呀、啊？你说了不算，只可惜啊，你以后再也体会不到。赵小姐，刚刚的话我记下了，希望一个月之后你还有底气说这话。我们走。哎，婉儿，杨家主，我们现在聊一聊要我双臂的事吧。龚先生，切。大水冲了龙王庙，哎，都是误会。嗯，好大的胆子！你的意思是责备龚先生没有向您坦白身份，搞清楚自己的身份？不敢，不敢，不敢。呃，龚先生，恕万林有眼无珠，如有冲撞之处，还望您海涵。还没认错，就让龚先生海涵。你的脸真够大！你刚才不是还扬言要断了老公的双臂，把他扔出去吗？哎呀，柳小姐。您就别拿我开玩笑了。哦，都是这个兔崽子的谗言，赶紧给龚先生道歉啊！他昨天刚跟婉儿离婚，怎么可能闭嘴？赶紧跪下给龚先生道歉，难道还要用家法不成？龚，龚先生，错。龚先生，此子蠢笨，好起事端，现在任由您处置。杨门主真是滴水不漏啊！短短的几句话就把自己摘得干干净净，惊扰贵客，三两句话就想打发了。这些年我杨家为彪门尽心尽力，他没有功劳也有苦劳啊。此次的事情我认罚，该怎么做
，还请圣女大人示下。<笑>杨家主劳苦功高，我怎么敢轻易责罚您呢？看在我们是同僚的份，我可以再帮你一把。你如果真有认错的心，那就拿你的杨氏集团来赔罪。不可，此事我绝不会答应的。你就那么吩咐下你那点破家产？笑话！此前的事情说到底了。他就是一点误会。再说，我杨家虽不敢说是家财万贯，但在这宁州，那也是首富之位。何况我今晚还要面见那位大，我杨氏集团就是我准备给这位大人投名状。你们让我拿出杨氏集团作为补偿，是不是有点强人所难了？说你笨，你还真是蠢的可以。不然你以为站在你面前的人是谁呀、啊？难道？碧海青天不哭，市政道不哭，刁门圣女燕云烟。刁门李朝生，拜见圣主。圣主大人，拜见圣主。爸爸爸！没想到一州首富如此经不起风浪，这老东西会死了吧？你你想干什么？不要让他死就滚！他中毒了。中毒？是你？你究竟安的什么心？真是杨虫虫一个，爹虫虫一窝。圣主要杀他，就一句话的事，还下什么毒啊？老公，这个人刚才对你如此不敬，你为何还……罪是罪，救人是救人。既然我看到了，就不能坐视不。更何况，他也是半个标门的人。可是今天他……好了。我心中有数，一针诊脉，二针风穴，三针续命、呃。我就知道你没安好心想害我吧，王嫂。第四针，换药，还不行吗？嗯圣主，我好了，起来走几步，恢复体力就没事了。圣主大人救命之恩，万死难报，杨家愿为圣主赴汤蹈火，在所不辞。还真是让我看了一出收买人心的好戏呀！啊，你终于肯露面了。你终于肯露面了！你故意放出消息，不就是为了让我现身吗？不过，你以为你能拿捏得住我吗？拿捏不拿捏你我不清。不过你印堂发黑，鬼气缠身，一脸的死相。今天，你出不了这个大门。你敢耍我？面具下的你什么样子无所谓，但是相门的詹天命数从来不会出错。黄口小儿也只能逞一时口舌之快，无妨。很快。你就要不死你老爹的后尘了！你胡说，老圣主他不会死的。那这五年可曾有一丝消息传回？怎么可？没有老东的卦？<笑>怎么样？有补到你那死鬼老爹的卦吗？不到。不对，若是老头真出了意外，也不可能没有卦象。那只有一种可能，是他自己封自己的卦。总怀疑那个老家伙，放着好好的九门门主不当，非要破坏九门千年以来的规矩，他早就该死。夺权就是夺权，不用说的那么冠冕堂皇了。是又怎样？你以为九门还是当年的九门吗？这些年风云变幻，局势早就已经变了。你总家掌权千年，也是时候该把权力让出来。你休想！就算老圣主真的遭遇了不测，圣主令还在圣主手中。九门乱不了，我不想做什么圣主，但是你们要拿，你们没有资格。你不会真以为我什么都不做就独自来到这里吧？算一算，也是时候了。九凶六杀毒，<笑>假仁假义，非要救一个毫不相干的人，和你老爹一个死法，算你死得其所了，乖乖的交出寿。我让你死的痛快一点，老公，你没事吧？嗯，卑鄙
人利用我，毒害上帝。你应该庆幸，如此蠢笨之人要被利用的价值。圣主，万里有罪。如果不是因为给我解脱，你也不会闯祸。他们蓄谋已久，就算不是你，也会有其他人的。但是我就有一个问题啊，你背后的人到底是谁呀、啊？这些问题，问你那死鬼老爹去吧。嗯。这不可能！你身中剧毒，怎么可能还有如此光临？不背着，你竟不饿了半步天人境？这个你有没有机会知道？圣主，小心！放手！圣主，我里有罪，现行有场大罪。好了，别说了，我的身体我知道。圣主，你你中了毒？没关系，他不是说了吗？我已经练到了天人境，这小小的毒药还奈何不了我。还好，老天给了我这次赎罪的机会。可是我这一生再也不能为圣主效力了。愿我来世还做九门的，再为圣主而下。说，九星罗刹是一门的不传之秘，怎么会落到你手里？还用问吗？一门怕冷。九门一主是大势所趋，这你一人是拦不住的。你们都洗干净脖子等着吧。燕<笑>儿，放出风去，我不管背后的人是谁，我一定要将他们一一拔除。啊！高凡，你真的好狠毒呀！我杨巅峰对天发誓，自找不报，我誓不为人。还是我们安抚守法。不晓得好女婿，你可算是出来了。你们找我。哎呀，话别说的这么见外嘛！不管怎么说，我还是你妈。哎，打住！我跟赵玉文已经离婚了，我们现在没有关系。不是，公凡，你好歹跟我只跟了五年，你没必要搞成现在这样啊！哎呀，就算是你跟婉儿离婚了，那情分还在呢。人常说，那夫妻没有隔夜仇。如果你现在重新追求婉儿，妈呀，第一个站出来支持你。不是，妈，给你住口！你看，婉儿为了这百亿订单，整天茶不思、饭不想的，她付出了多大的努力？难道你就忍心看着婉儿她的美梦化成泡影吗？这跟我有什么关系？哎呀，那燕氏女不就是你的未婚妻吗？那订单不就是一句话的事？你就替婉儿求求情，把那个订单还给我们赵家吧。还？这订单本来就不应该是赵家的吧？你们若是想要，自己凭实力去争取。想让我帮忙，休想！给脸不要脸是吧？啊！你今天不把订单交出来，就休想从这里离开啊！妈，我早就说了，这种人他敬酒不吃吃罚酒。哼，公凡，这可就怪不得我啊！好狗不捣蛋，我没时间跟你们废话。让开！现在可没有剩余赛，我看谁能保得住。啊啊！你这个你这个动手，不要命了！你们还愣着干什么？还不赶紧帮忙！来来来，我不信！哎哎哎哎！哎呀，行了，别别别别管他了，先救我！啊啊！放手！我让我杀了你！好啊！来来啊！哎呀，你来杀我！你要干什么？没什么事，我先走了。哎，公妹，三妈求你了，我们赵家不能没有这百亿订单。我给老姐妹把这牛都吹出去的，你不让我以后这脸往哪搁呀？就为了这。
顾白，要不妈给你磕一个，求你！你在干什么？你来的正好。到底有完没完？到底有完没完？姐，你看他打我，我可没动你，是你让我撒手的。你，姐，你可得给我报仇呀！这洪凡，我知道你现在有了靠山很嚣张。但你能不能不要这么咄咄逼人？已经搅黄了赵家的百亿订单，你到底还想怎么样？你要搞清楚状况，是他们来找我的。我只看到了你让我妈给你跪下，是他自己磕的，我没有逼他。刚才还没注意，怎么又穿上这一身，这么快就被踹？我说呢，怎么不肯帮忙？原来是被踹了呀！那给你机会都不中用，真是个废物。靠女人上位，终究会有被撵出门的那一天。你也不想想，我张玉婉都不要的东西，圣女和柳巨星怎么可能不要？你也张不见得太善，所以你们怎么想？嘿呀，那这时候还在装呢，到头来还是装个废物保安。不是，姐，你就这么放他走了？这里可是皇庭大酒店，在这里闹事无异于自寻死。况且。他都已经被圣女扫地出门了，现在跟条狗没有什么两样。你还怕以后没有机会找他报仇吗？可是因为这个废物得罪了圣女，没了百亿的订单，那么赵家以后该怎么办？这个世界上又不是只有标门才能合作，两个日后就是神医殿方老爷子的寿宴。如果能傍上一门这棵大树，标门又算得了什么？我就不信，凭我赵运婉的能力，还救不了赵氏。看来九楼罗刹还真是个问题，聚散了如此之久，只聚散了十之七八。看来剩下的两招，我只能去地里面找到毒药的配方，才能解决了。救命啊！救命啊！啊老公，老公，救我！老公，救我！现在可不是想这种事情的时候。老公，下面出事了。怎么回事、啊？我也不知道。我今天下午同一时刻，所有厂子，所有厂子都被扫。二叔趁机夺权，我爸也被囚禁了。我也是费了好大一个劲，心肠通宵才逃出来呢。也、啊、放水土样，也放人。千面话说给千万人，赌是万恶缘，十赌是九骗。六不是儿媳，必定求点儿。大小姐，怎么不跑了呀？就这几个货色，是谁裤子那脸没拉住，把你显出来了？大小姐，你真不会把这臭保安当成救命稻草了吧？老公，你别想叫他们死。他们四个一奶同胞，心意相通，在场上那是所向披靡。本来是我爸的得力干将，不知怎么的，他们就转头玩二叔了。大小姐，你这可误会咱兄弟了。我们本来就是二爷的人，我们怎么能是二头了呢？啊、<笑>原来他们早就算计好了。祖师爷说：“哎呦呵。”气鬼他！大小姐不会忘记千门真言，十赌九骗。<笑>他到底给你们什么好处？我给你们说呗。不愧是咱们千门圣女啊，果然大方。<笑>大小姐如果真的答应的话，我等也不是不愿意考虑考虑啊。<笑>二爷给我们的好处就是，把你赏我们一晚上。那三杯就是两碗上，<笑>谁还不想跟圣女睡呢？大小姐，姐们，我说我管不住自己的嘴，就有可能留不住自己的命啊！要抢我的位置，你们要先问问我答不答应。你未婚妻，撒旁要照照自己，你也配？老公，不知道你不会不管我的。放心吧，有我在。他们几个带不走。小子，想英雄救美，也要有这个实力。别美人没救成，再把自己搭进去
。大小姐，你说呢？就你们几个跳梁小丑，还想把我搭进去？就给你们十秒钟的时间，赶紧滚，否则，否则怎么样？否则我就让你们看看今天上午吃剩饭。今天不给你点颜色看看，您还真不知道马王爷几只眼啊！好了，时间到了，要是不走，就别走了。都办妥了吗？除了黄月心的小丫头片子跑，千门啊，如今尽在手边。好啊，千门的手段你是知道的，他逃命功夫很一流啊。<笑>不过没关系，我已经派人去追了。如今就剩老家伙最得意的彪门和相门，相门不用担心，他们最审时度势，就是这个彪门。要不要向官夫人？人都死了，收复还有什么用呢？不过你说的对，你去盯一下方老头，告诉他要再做不出来，他的寿宴就去宴。如今九门一主大势所趋啊，我还希望你能兑现当初的诺言。这个你放心，商人最注重的就是诚信二字。那就提前谢谢圣主了。这小丫头是属泥鳅的，你派的人能搞得定吗？要不要我派人帮你呀、啊？不用，这点小事我都办不到，我还怎么出来混呢？他们四个。是我手底下的四大高手，就算对面是阎王爷，也能扒草皮。我这就扒了你的皮！<笑><笑>啊啊！哎呀，不错不错不错不错！哎呀，你这个手法可以啊！钱蒙从小就得锻炼指力，能把爷爷服侍好是我们四个的福分啊！哎、不错。我以前只知道你们四个天数量，没想到。开马这东西更胜一筹。大小姐，呃不，不来了，要不你也来一根吧？哎，朱总，我告诉你啊，在这个世界上，能为我未婚妻吃香蕉的只有我。嗯嗯，明白明白。这都什么时候，还有心思开这种玩笑？现在千门没了，以后可怎么办？没关系，吃了我的都得给我吐出来。哎哎哎，我我没说你，你吃你的，你吃你的。行了，时间也不早了。你回去吧，我一个回去，你也放心啊，大小姐，我们真的不敢了。时间快到了，你们不走，就别走。今天不给你点颜色看，你还真不知道马王爷几只眼。谁打我？你说呢？少在这装模作样，有本事再打一下试试。是千门鬼影手，小子，到底是什么人？这……嗯，大小姐，请你。圣女威望在，二爷也不好处置你，你自己送上门来，泄露千门绝技，你这个圣女也搭大胡了。谁当圣女，应该不是华二福的所在。敢这么说，二爷，看你是活到头了。哎哎，不、哎、能，这是完整的鬼影手。小子，究竟是什么人？我姓龚。大小姐，我们真的不敢了。谁知道二爷是不是指派他们四个的？你真的放心，我一个回去。嗯，那那行吧。我刚刚跑太快了，脚啊。那你想怎么样？飞我。就这一次啊。哎，不，不是你这也不像脚晚了呀、啊！嗯，这事回去不许跟他们说啊！啊，对，还有，你回去给我收拾点。大哥，就这么让他们走了？不让走还能怎么样？你能拦住他吗？他二爷那里怎么交代呀？还管什么二爷？这位才是祖宗。咱们今天就离开千门，九门就要变天了。一番水土，一番人。啊！哇！啊！啊！太好了
了，我我先走了。哎，别走，我害怕。不是姑奶奶，你还要干嘛呀？你要是一会儿他们来家里抓我怎么办？要是他们，他们要是见色起意，对我图谋不轨怎么办呀？要是他们，嗯，行行行行行行行。我留下来陪你走了吧，老公啊，你也不想想，我又不会对你做什么。咱们两个除了婚约以外，你现在离婚了，你又没地方住，我这个房子我给你住，还不收你租金。这里确实比酒店好。哎，不对了，我怎么觉得我被你套路了呢？怎么会呀、啊？你刚刚还看人家的胸呢！我我什么时候看你？老公，求你的口气呀！你听我讲，不是你，你听我讲。等我，我先去。老公，人家来了。老公，老公，老公，老公，老公，这美女在这里都睡不着觉啊！想扰乱我道心，没那么容易。哎呀，我的姑奶奶，你到底要干什么呀？我就知道你没睡觉。不是你不回你房间睡觉，你来我这干什么？当然是睡觉了，还能干什么？你理直气壮的样子，你真是让我无言以对啊！那我还不是害怕他们趁你睡着了再把我抢走怎么办啊？你答应要保护好我的。不能说话不算数、啊嗯。不是，我记得你原来胆子没有这么小啊。那我以前有亲，我现在只有你了。行，哎，这样，你睡床，我打地铺。哎，你就这么怕我吃了你啊？男女授受不亲，姑娘，请自重。咱们两个之间是有婚约的。我现在不过就是想要拿点利息。唐真了，我来。对对对对对，等一下。呃，我觉得这种事情还是男人主动会比较好啊。嗯、那你来吧。哎呀，那我来了，我真来了。啊、Let's get it on。你点我干什么呀？我觉得你太冲动了，你现在需要冷静一下。我看你就是看家门出事，所以不想管我了。哎呀，我是因为这个吗，姑奶奶？现在九门的事情都解决，我根本就没有心情想你的事。你说你也是啊，你别的不学，你非得学柳如玉那股媚劲儿。你看看人家家了，人家从来不想这种事情。你给我好好想想。啊你们干什么？你们干什么？听说千门出事了，我放心不下月心，所以过来看看。你还好意思问我吗？你你在这干什么呀？哦，他让我过来保护他。保护？我看保护是假，似乎情人才是真的。圣主，我知道你刚离婚，想发泄一下，但你。好歹也懂得节制一下吧。我发誓啊，我真的什么都没干。你以为你是孙侯呀？定住了七仙女儿，你还能什么都不干？你是不是觉得我们两个很傻，很好糊弄？天地良心，我真的什么都没干。啊，那来这样，来，来来来，起来起来，你告诉我，我是不是什么都没干？老公确实什么都没干，他不过把我的衣服弄掉了。老公，原来你喜欢这样的呀
。那下次。你停停停停！你给我打住！你把你脑子里这些奇奇怪怪的东西，你给我听。啊，对，还有你。来来来，你给我说清楚，我到底干什么了？你这衣服掉了，跟我有什么关系？确实跟老公没关系，是我自己的。月溪，你别怕，今天我们都在这儿。有什么话你直说，我们替你做主。你说，你别不说话呀、啊！啊，把你刚才说完，说完。不是，你还想让月薪说什么呀？一个女孩子家家，这些话怎么说得出口啊？漂亮啊！行，你们行，我是跳进黄河，我也洗不清了。行了行了，你也别解释，今天我在这儿就由我带头，谈何胜主？都别愣着了，说吧。老公，你跟我也有婚约的，你为什么就跟他睡，不跟我睡啊？现在是说这个的时候嘛，回来就是回来。既然你们都不说，那就我先说吧。我也知道“皮之不存，毛将焉附”的道理。为了保护月薪，也以防有人图谋不轨，我决定了。以后咱们四个人啊，一起住。啊，吴彦姐，这不合适吧？哪儿不合适了？我看你呀、啊，就是想吃独食。谁知道有的人会不会精虫上脑，趁他不注意，都下毒呢？你个臭卖艺的，你说什么呢你？我就说你呢，谁知道你个小浪蹄子有没有安什么好心？我觉得这个提议就挺不错的。不错什么呀？不错。跟你们几个女妖精住在一起，别说唐长老了，朱长老也顶不住啊！哎，嗯，老公，嗯，朱长老顶不住，我可以啊！你说到时候咱们在一起生一些小圣主，哎呦，太好了！回来，说这话你也不嫌害臊？哎，哎，你，你怕什么呀？魔鬼是退位换气，给他看中介带，天经地义。就算你想。那你也要看看他现在有没有这个本事。哎哎哎，你可以侮辱我的人格，但是你不能侮辱我的体格。<咳>我是说，你现在身上的毒解的怎么样了呀？服毒啊！老公他不是没事了吗？他这个人，你们又不是不知道，什么事儿都往心里藏。这九凶罗刹传承千年，有九种剧毒混合而成，怎么也不知道是哪九种剧毒，就算靠修为啊，也根本压不住。所以你到底想瞒我们到什么时候？此毒我已经压制的差不多了，之后我再抽空去趟医门，此毒我基本能完全解除。这药落到对方手里，你也不担心方家珍的叛变？没关系，此毒我都知道配方，所以解药我也可以自己。两天之后，方门主大寿，我跟你一起去。哎，说到医门，我想起来了，前几天神医店一直在找三尸虫。三尸脑神丹，三尸脑神丹，那什么东西啊？哎，那是一种传说中的剧毒，可以控制人的思想。中毒的人只能任人摆布，成为一具行尸走肉。看来，背后的人是想靠此毒来控制九门。用剧毒控制人心，真的会有人信服他们吗？他们要的就不是信服。他们要的是权力，就是想让所有人服从他们就够了。这么歹毒啊？那我爹不会有事儿吧？哎，你爸暂时应该没事，因为黄二麻子现在叛变了，所以千门现在在对方手中，那千门就是安全的。但是其他几门的话嘛，我就放心吧。我们呀一起去，就算他方家真的叛变了，我彪门啊也公刑天罚，为民除害。不行。彪门现在暂时不能乱，哎，你这样吧，月心，这次咱们两个去。哦，另外，如月，你帮我准备一份厚礼，这次我要给方老头好好喝。是，圣主。好了，我现在可以起来了吧？蹲一下。这就是神医殿方老爷子的府邸。没错，众人只知神医殿汇集天下名医。却不知道，神医殿背后正是传承千年的医门，底蕴深厚，就算是标门也远不能及。原来杨少还和方家有这份渊源，难怪当时能请到医王慕容。其实家父
早就结识了方文成，只是没想到公凡那家伙竟然借助燕如烟的力量害死了爹。我也没有想到他竟然如此无耻。对不起，杨少，因为我的关系才……冤有头，债有主，是公凡和燕如烟那两个贱人害死我爹。这次来方家就是为了见到方少主，获得他的支持。方少主，我爹被人害死了。之前的合作可能害死了，谁干的？比我们那燕如烟，还有，还有他背后的圣主。什么狗屁圣主？九门的圣主早他妈死了。燕如烟那个贱人不知道从哪找的冒牌货。冒牌货？怎么可能？方少主，我杨巅峰愿拿出我杨家全部家产，只求为我爹报仇。就你那点家产，留着给你爹送葬吧。不过搞垮燕如烟，我倒是挺有兴趣。有了方少主之持，就算他是标门圣，也必死无疑。那我就提前恭喜杨少大仇得报了。公凡，我可不会让你死的那么痛快。这一文毒药无数，我要在你身上。全部用上一遍。这方家好大的牌，圣主来了，都不知道出门迎接的。你爹，他们若是知道我要来，只怕会严阵以待。你怎么了，吴局长？还不是因为你，这两天一刻都不让人休息，你都快把我像搞死了。哎哎哎，你可别乱说。我还不是为了帮你们修炼，你们身为一门圣主，自己家的功劳都没有。那我们能跟圣主比？不过老公，你这么喜欢当老师的话，不如单独给我排课啊，与生苦。就是知道进妙药了。哎，葛飞，来了位贵客。失陪一下，失陪一下啊！慕容神医下，能让慕容神医成为贵客的，到底是谁呀、啊？莫不是某位神医，还是某季的周主，还是传说中九门中哪一门的长老？那、嗯、你说，不过不可能是那两个毛头小子，来到方氏庄园还东张西望，一副没见过世面的小小。哎，小神医，小神医，啊、你也是来喝寿的吗？是你。<笑>我今天确实有些事要找方美。啊，莫不是你改变主意了，想要加入我们神医殿？那倒没，就不要，不好意思嘛。年纪轻轻就医术卓绝，做出了阎王难收那样的神药，未来不可限量啊！放心，若你要来，老夫一定帮你努力申请，哼，保证你在神医殿的地位不低于我。我确实没有兴趣。哎，年轻人就是傲，穷苦子傲气啊！对了，今日各路神医旗帜都给店主了，献出了诸多神药。小神医，有兴趣去去见识见识？想去吗？这些年轻人还真是目中无人啊！等你见到了这些神药，就会发现人外有人。我就不信你还不动心，小神医，请。这些全都是各路神医送给店主的，都是可以活死人肉白骨的神药啊！<笑>小兄弟，你也不用气馁，你要是拿出那一瓶阎王难收啊，在其中也可以排在前十之列的。<笑>杂费太多，品质太低，离神药还差不十个八千里。功夫不到家，根本上不了台面。那你看看这个，草药虽然不错，但是炼制工艺太差了，还是不行。哎，小兄弟，虽然你做出了阎王难收，也是百年一遇的奇才，可是你说这些神药
全都品质太差，是不是也有点儿大言不惭啦？哎，现在的神医店也不过如此，给方门主的药竟然是这种品质。你，我这个人说话比较直接，我说这些东西不行，是放在一门的角度上说的。如果放在我这儿，这些东西全都是垃圾。嘿，哪来的暴徒小子？好大的口气，敢说我师傅做的药是垃圾！这位是我师傅天心燕，他可是当代医仙，神医殿的长老。别说是名主，就放眼整个帝都，也声名在外。各州州主、顶流的名宿，就连九门中的长老，都吃过我师傅做的药，全都药到病除了。这两个人也太狂了，竟然连金仙的药都敢污蔑。我金仙的药都能说是垃圾，这天下怕是没有好东西。小子，想要还上学宠，也不看看这是什么地方，敢在此撒野！是想要与整个一门为敌吗？啊，师叔，此子很年轻，难免有些轻狂，请您不要放在心上。孟兄，这人是你带来的，敢得罪我师傅，可不是你两句话就能过去。哎，小子，你可闯了大祸了，还赶快给金一仙跪下认错，否则我恐怕也救不了你啊！我说这些是垃圾，都是抬举他。浪费这么多珍贵草药，做出这些东西，你们简直是浪费天才地宝。你说我师傅浪费天才地宝，难不成你能做出来？垃圾，我当然做不出来。既然你都做不出来，你有什么资格对我师傅品头论足？我看你是活腻了。说的不错，凭这种乡村野夫也敢羞辱进仙，简直找死！哎，我话还没说完，这种浪费草药的垃圾，我当然做不出来，因为我做出来的药。要比这些好上千万倍！大言不惭，快跪下来求一仙大人原谅，否则不等一仙大人发话，我们就把你双手废了丢出去！哎，师叔师兄，这小子就是做出了阎王难收的那个年轻人。什么？他做出了阎王难收？难怪能说出这种话，身上还是有点本事的。就凭你敢侮辱本一仙这一点？<笑>年轻人，你恐怕不知道“死”字怎么写吧？金叔叔，不要动怒。今日是店主大寿，犯不着为了这个愣头青气坏了身子啊！你还知道今天是店主的大寿之日，放这种人在这里，你不怕店主责怪吗？我，哎，小子，我本是西财，想让你加入我们神医店。可是你，你在大放厥词，口不择言，甚至还侮辱了一仙，恕我，再也留不了你了。难道医道的大家就容不得别人说他菜吗？看来你这辈子也就这点高度了吧？想哗众取宠，这一点你做到了，你成功的吸引了我的注意。老公在哪儿都是最闪亮的星，你看不见，那只能说明你眼瞎。纵然这小子有点水平，但你得罪了我师傅，这后果可不是你能承担得起。我看在你年幼无知的份上，可以原谅你这一次。只要你肯跪下来认错，我可以破格的收你为徒。那收我为，你还不配。说什么？我说你医术不高，架子不小，别人叫你去医仙，你还真把自己当医仙了。我一听有人在这里大放厥词。就知道是你，公凡，别来无恙。梁公子，你认识此人？诸位有所不知，他就是被我赵家刚赶出门去的废物赘婿。当年我赵家好心收留他，可是他却用下作的手段逼我跟他结婚，吃我的，用我的也就算了，还在婚内和多名女子不清不楚。被我赶出门之后，他蓄意报复。竟然带人大闹订单大典，险些害我赵氏集团破产。这小子也太不是东西。此事我略有耳闻，这小子真是死不足惜。小子，你刻意来此，难道还是想存心报复吗？可惜你惹错了人，侮辱了一仙大人。就凭这一条，今天就不配活着出去。不仅如此，还因为我和婉儿的关系搬弄是非，最终导致我爹无辜惨死。杨首富慈眉善目，乐善好施，更具惊天伟地之才，竟然是被这家伙害死的。公凡，你对这件事情就没有什么可说的吗？杨万林确实是因我而死，但是卑鄙无耻！公凡，没有想到你竟然如此阴毒。
，草菅人命，当真是该死！赵小姐，你怎么总是找老公的麻烦啊？难道是因为你余情未了，所以心生怨念啊？我是绝对不可能针对这个废物。反正离婚啊，那是你一定会后悔的事。不信的话，你就等着瞧吧。我说这是谁呢？原来是他的新聘脑呀！我是不可能后悔的。这个废物，不管是用什么手段，都一定会露出狐狸尾巴。好了，说了这么多，无非就是因为我说他做的东西是垃圾。若我有方法证明他做的东西就是垃圾的，我金某人行医术是在，在神医店也是声名赫赫的啊！这马槽里还多了一张驴嘴。什么时候？轮到你一个黄头小儿在这里质疑我，总用自己的名气说事，你的上限也就到这儿。金森元是吧？那就说明你命里是多水多土了呗。老公，这是什么意思啊？多少有点水土不服呗。真是气死老夫！大胆，你居然敢侮辱一仙大人，真是不知死活！大胆！你居然敢侮辱一仙大人，真是不知死活！小子，你也太放肆了！三番两次的侮辱一仙大人，只会一些医道的皮毛，就一口一个一仙，还想来教训我？他还没有这个资格。医道的皮毛，小子，你口气未免太大了吧？我师傅可是家喻户晓的医仙，他的医术有目共睹，难不成这天下人都眼瞎了？老夫的医术还从来没有人质疑，制药更拿手。药材拿在手里一看，便知道是几两几钱。不看药材，凭触感就知道这个药的年限。隔着炉子，便能闻到里面的药啊，熟了几分。什么时候轮到你一个黄口小儿在这里质疑呢？就会一些基本功就都被你吹上天，难怪只能做出这样的垃圾。你一口一个垃圾。难不成你能做出比医仙更好的药来？我炼的药你不是吃过吗？那个味道你应该终身难忘吧？公凡，你不要因为在哪里偷学了一点三脚猫的医术就目空一切。就算那个药是你做的，又能怎么样？这神医店还不是你放肆的？小子，你不是要比拼医术吗？咱们两比一跟我还不配？不配、啊？我看是你不敢吧？嘴上吹的再好，又有什么用？到头来还不是个废物。他这是怕露馅，下不来台。我这个人怕麻烦，打了小的还要打大的。既然他们都说你是这里最厉害的，那我就跟你比。既然他们都说你是这里最厉害的，那我就跟你比。你还没有资格跟我师傅比，一个黄口小，我能跟你比，算是你莫大的荣幸。李神医，您跟这种人比试，那都是抬举他。我看不如这样，既然要比，那不如加点赌注，也算对这个家伙加以惩戒呀。有道理，小子，敢吗？我说了，跟我比，他没有资格。丰盛集团总裁、标门长老李长生先生到。这怎么这么热闹啊？李长老来了，来人，给李老爷看场。不用了。你们不去给方母子贺寿，我在这做什么？这小子年少轻狂，质疑金师叔的神药，还多次出言不逊。李天实在气不过，提出想要和他切磋一下技艺。李长老，你好，我师傅的技术您是最清楚的。这小子在这口出狂言，他说我师傅做的药是垃圾。我的艺术啊，除了门主，没有人质疑。这小子今天在这里信口雌黄，你们啊，要给他一点教训。要让他知道什么是人外有人。洪先生，您真的要跟金西先生切磋吗？李长老怎么会认识此人，还对他如此恭敬？难道他还真有什么不得了的身份不成？老李呀、啊，你真是年纪大糊涂了吧？他们想你就让他们比，你也不想想，他们到底配不配？放肆！这位是表门长老，此等称谓是何等无礼！放肆！是，黄小姐，教训的是，金老头，我干这事就算了。你要干什么？你要干什么？唯一两句话都起，没那个必要。一不留神
现在的虚名，保不住。李总，我知道你是因为燕胜宇的缘故才如此袒护他，可是他已经被踹了。龚先生和燕胜宇的关系还轮不到你来平复喽，赵小姐。你婚内出轨杨家公子的事，我可是略有耳闻啊。既然已经离婚，就没必要再造谣报复了。李长老，我可不管他跟这赵小姐有什么瓜葛，有什么误会。我就知道他得罪了我师傅，如果不肯接受我比拼的话，就必须跟我师傅道歉。<笑>就凭你和龚先生比，你真是自不量力。想要比拼也不是不行，你把你们一门医术最高的请出，要不然的话，这两个比完还有下一个，浪费我们时间。小丫头片子，你懂什么？我师傅可是神医殿的长老。那照你这么说，你们一门上下没有比他医术更高的了。那这样吧，把方门主叫出来，他们两个比拼才有意思。什么？今天是门主的大寿之日，他有什么资格跟门主比呢？哎，我认为黄小姐说的对啊，方门主大寿肯定不会介意后辈切磋一下，如果能互相提携，这不是美事一桩吗？你怎么老是长别人的威风呢？啊，他跟李天比一比也就罢了。他怎么能和方门主互相提点呢？难道我神医殿真的没有人了吗？李长老，你说这句话可要考虑考虑后果。若是一仙大人一怒之下将整个神医殿迁出永州，这不是你整个镖门能够承受得起的。李长老，您真要为了此人置镖门于不顾，置宁州百姓于不顾吗？龚先生，这件事你怎么看？金森严是吧？我说你做的东西是垃圾，你不服就亲自跟我比，不比就不要浪费我时间。不知好歹的东西，我今天呢就如你所愿，和你比一比，让你知道什么是一门的底蕴。今日的比试纯属切磋，还请诸位做个见证啊！好。那今天就以能够增强人的元阳之意的增元丹为题，谁炮制的增元丹药效更高，谁就获胜。可有异议？没有异议。起。他怎么还不动手？我不起的，这小子根本就不会治的。他一直盯着医仙，这是在偷学吗？哎。各位，这制药重在感悟，如果轻易这么学到，那岂不遍地都是异仙了？他根本就是在哗众取宠，当初那份阎王难收，还不知道是从哪儿偷学来的。公凡，我告诉你，在这么多人面前，你那些偷奸耍滑的伎俩根本就是毫无用处。我劝你，还是好好想想。待会儿时间一到，倒是还是没能炼制出丹药，你的下场。会是什么？老李，你说老公他怎么还不动手啊？他不会入赘赵家五年以后，把医道所学全忘了吧？我也不清楚，我想圣主肯定有他的理。那你觉得他能赢吗？这也不好说。金森严是一门长老，医术卓越，其制药手段神乎其神。龚先生要小心，没那么容易。我倒不觉得，你看老公那羞辱成竹的样子，他肯定没把这个老家伙放在眼里。我呸！哼，就这毛头小子，毛都没长齐呢，还想赢我师傅？没错，制药最重要的就是经验。就算他从娘胎里就开始制药，那才有多少年啊？啊，想要赢我们金师叔，只怕是天方夜谭啊！李总。这个家伙除了说大话之外，别无所长。我劝你啊，还是离这种废物远点，不要因为他得罪了医。你永远无助，你懂什么？哎呀，我师傅已经最后一个步骤，容丹了。这小子还没动静，恐怕要认输喽。原以为此人放肆大话，应该有点水平，没想到真上了阵，连反抗都不敢。你现在认输啊，还来得及。等我丹成之时，你就要为你刚才的话感到后悔。认输，你制药手段粗略不堪，还想让我认输？今天我就教教你们，什么叫真正的制药炼丹。
，这这这小子疯了是？他把所有的药材倒入药炉，连三岁小孩都知道。灵药药材严苛，他这做法那不如三岁孩子。我我还苦心一场，想拉他进入神医殿，现在我放他相信，他压根就不会做药啊！李总，现在你应该相信我所说的话了吧？无论这个废物再怎么虚张声势，在众目睽睽之下。也只能是原形毕露。坏了，黄小姐，龚先生，看来真的不会吃药炼丹。先别急着下定论，反正我是相信了。怎么，小姑娘，你到现在还相信他能成功？那要是他成功了，他要是成功，老子今天就给他跪下赔罪。不过他要是练不出来呢？这些药材珍稀，全部都价值上百万，一定要让他十倍赔偿。对于一个医者来说，浪费药材。就是迫害他人的生命。等我丹成之后，我再向他兴师问罪。真是没想到，整个医门连看都往治药补步，真是让人大跟年轻啊！制药的步骤只是牢笼束缚，打破枷锁，方能成就大道。我就要问问你，还能嘴硬到几时？丹成，好浓郁的药香啊！看来我师傅这次非常，小子，不用打开药炉，多了味道药香。你这次输定。你现在大人果然无愧于药王称号，这丹药闻之就令人精神一振，效果肯定非同凡响。嗯，不对，还有一种药香，两种药香。慕容兄，你老糊涂了吧？就他这制药方式，炼成丹都很难做到，更何况只有极品的丹药才能味道药香。空凡。你不要再虚张声势了，还不赶快下来认输道歉？不对，确实有两种药香，怎么回事？我也闻到了两股药香。不会吧，这小子真的成功炼出了丹药？你们别被他给骗了，这肯定是他用了什么障眼法。公凡，你还不赶快滚下来！赵小姐，你棘手，既然有了药香，那就说明丹药即将成型。你这个时候让龚小姐下来，你是害怕他成功吗？你胡说！我只是不想看他浪费大家时间。哦耶，老公成功了！有些人呀，要被打脸了。什么？他真的练出了丹药？啊，小神医的药箱，浓郁了十倍不止啊！这种品质的松原丹，哎，就算闻一闻，也能起到奇效啊！好浓郁的药箱啊！这种药箱，只有在门主炼丹的时候我闻过。这，这怎么可能呢？你你真的会制药？我曾经跟你说我会制药，你不相信，让你吃了我制的药，你还不相信。如今让你看到我制药的全过程，难道你还不相信吗？不可能，他可是医仙。你就算学了一些伎俩，怎么可能会比拼得过医仙呢？你呀、啊，现在还想比？小子，就算你的丹药有药香怎么样？它不过是一颗没有效果垃圾而已。不要说了。此等药香炼出来的丹药品质啊，是不会太差。龚先生，老夫有眼无珠，还望海涵啊。不，一仙大人，他这个人最擅长弄虚作假，说不定他是用了什么手段激发出药香，想要蒙混过关。像你这样的人，我都不知道老公怎么惹上你。说什么？他就是瞎猫碰上了死耗子，他是装的，他一定是装的。你还不明白吗？随手炼制便能让丹药成型，众目睽睽之下散发出如此药香，这样的人怎么去装？用河蟹去装？对对对，慕容神医说的对，这位小先生绝对是一道奇才。龚先生之人，又岂是一道奇才几个字可以形容的？不可能！放弃这样的人去跟一个二世祖，赵小姐，你的眼光那确实很独特啊。龚先生，老夫还有一个。不情之请，还望成全。你是要求我？我想拜你为师，还望成全。师傅，你怎么拜他为师啊？闭嘴！赶紧啊，给龚先生道歉。龚先生，对不起。龚先生的药道啊，远在他之上，是我这辈子也望尘莫及的。拜他为师，有何不可呢？今天后来生气。医仙之名，我也有所耳闻。行医济世，我确实不如你。不过，不要被一些虚名所扰，停步不前呀、啊！医仙之名，老夫惭愧啊！从此以后，神医殿再无医仙。至于收徒问题嘛，我现在没有打算。不过日后
，您在炼丹过程中出现任何问题，都可以来找我。感谢龚先生。我，我老公果然是最棒的。还是黄小姐慧眼识珠啊！我刚才还在怀疑龚先生的医道水平啊。呃，小神医天资卓绝，呃，不知道这枚丹药可不可以留给老夫做个纪念啊？这恐怕不行。我观你在刚才制药的过程中出现了体力不支的情况，如此又怎能更好的集中精力制出更好的丹药呢？这枚增元丹正好适合你，你就吃了吧。感谢龚先生。哦，对了，我们夫妻一场，我也奉劝你一句：我见你面带煞气，眉目带凶，一番刀兵，今日恐有小人作祟，难逃血光之灾。没事的话。早点回家去！我看你才是那个小人吧！我告诉你，公凡，就算有个大好前程，你也得有命享受才是。还不快滚！我赵运万今天所受的所有屈辱，一定会加倍偿还。什么宁州第一美女，小神医曾经救过她的命，不心存感激也就算了，竟然还心存报复，脾相在行也是华而不实啊！一心只想攀龙附凤。没想到真能救在他身，可悲呀、啊！我现在倒是同情那位赵小姐了，有龚先生在他身边，却没有好好的珍惜，还处处为敌，欲除之而后快。我想他以后一定会后悔的。前两天我倒是听到了一些风声，北医大典之后，姚家小子要把其父遇害的全部责任全部归功于你。啊、哦，龚先生还要把家里所有财产拿出来为其父报仇。我刚才听到赵运婉说的几句话，似有深意啊，说不定他真的找到什么手段报复龚先生。这事我们该怎么处理啊？杨万森确实是因我而死，走了，随他去。杨家是宁州第一首富，啊，他要是倾尽家产报仇，恐怕会有很多小小铤而走险，一定会带来不少的麻烦吧。既然你也说了是小小，他若敢来，灭了他就是。自身安危很重要，龚先生还是要三思啊。还不如小神医，你加入我神医殿吧。以我神医殿和医门的名头，那些人就想挣这笔横财的话，也得让他们好好掂量掂量。这世上还没有我需要借助的事。龚先生，你这口气未免太大了吧？我知道你医道天赋过人，但你不过也是一个凡人。他们那些人捏死你，跟捏死一只蚂蚁没什么区别。是啊，龚先生。我神医殿背后是传承千年的医门，不如借我们医门、哎。你们几个老家伙听不懂人话吗？老公都说了，他不需要借助外界的力量，意思就是说你们不配。黄毛丫头，我知道你是龚先生的女伴，给你留三分薄面，胆敢再侮辱我神医殿，这龚先生也保不了你。要想保住小命，就赶紧给我们跪下道歉。放肆！李天，你可知道站在你面前是谁？李长老。你什么意思？我叫黄月熙。黄月，千门圣女黄月熙。拜见仙女。难怪这位小先生能有如此成就，原来他是圣女的人。有圣女支持，的确有可能达到如此高度。小神医确实艳福不浅。李天拜见圣女，不知圣女身份，出错了您，喊我您恕罪。行了，起来吧，没事的人可以散了。我跟老公还有事。是龚先生，莫非？龚先生，不知道你们的关系是？我是他老婆。什么老婆？你别瞎说。我要不是你老婆的话，我能这么拦你？啊？我还能这么抱你？啊？我还能干更刺激的？哎哎，停停停停！打住打住！龚先生，今天方甲来了一位特殊的病人，我们都没有瞧出他是什么毛病，门主闭关，迟迟未出。不知您是不是过去给瞧瞧啊？杨少，你跑哪里去了？什么是慌里慌张？你是不知道，公凡那家伙竟然是个医道奇才，连医仙都比下去了。那就更不能放他成长下去了。可是他今天表现出来的这份天赋，神医殿恐怕会将他吸纳其中。到时候我们再想动他，就很不容易了。那又如何？就算他进了神医殿，也不过是个小喽啰。想要动他。如同踩死一只蚂蚁，婉儿，你不是问我怎么先走了？我呀，是去断他后路了。断他的后路？他天赋再高又如何？到头来还不是要依靠别人？而且神医殿啊，不是他想进就能进的。金一仙可是一门的长老，如果他要邀请公凡进入的话，还能有转机吗？什么长老
，到头来还不是一个打工的？一门真正的主人是方家，只要方少主一句话，公凡啊，就永远别想进你了。真的？我来找你就是为了带你去见方少主。妈，方少主答应我了，只要咱们真心诚服，他就愿意帮咱们出头。用不了多久，那个废物就只能跪在我面前求饶。知道，帮我过去。赵总，这位就是我跟你提过的赵云满赵小姐。赵小姐是，果然是国色天香，不愧是宁州第一美人啊！少主谬赞了，赵家院真心臣服一门，全力为一门效命。真心臣服，可不是嘴上说说的，我还没有看到你的诚意呢。我赵家愿意拿出全部家产。养平子加入一门，还远远不够啊。那少主的意思是，少主，我还有事，就先不打扰了。您答应我的事，放心，一个废物而已，捏死他跟捏死一辆蚂蚁一样。公凡，一门看中你又能如何？只要我服侍好方少主，一门也没有你的容身之地。到底要把我们晾到什么时候？你们门主的什么时候出来？李护法，我们门主的闭关炼药，我们现在没有办法通病。那其他人呢？这堂堂一门，连个看病的人都没有吗？此病症状奇特，闻所未闻，就连医仙大人也没有办法，我们更是无能为力。有办法就想办法呀！我告诉你，若我们门主在这里出了什么意外，我非裁掉你们一门不可。李护法，这是要挑起两门争斗吗？金老怪，你少拿这些话吓唬我！我门主真的在你们一门出了什么意外？别说是我，你问问我立门的几位兄弟，他们答不答应？门主的病相怪乱，我是没有办法医治。不过，我给你带来。一位高手，龚先生，请。你杜子湖，他就是你说的那个试管高人。你不要看龚先生年轻，他可是医道的高手啊。如果他治不好你们门主的病，那这世上再没有第二个人能为他治病了。老帮子，你胡弄鬼呢！小子，我告诉你，你赶快给我滚蛋！要是敢在这里……扒掉你的皮不可！一门千金体，小子，你究竟是谁？一门千金体，小子，你究竟是谁？一个能救他命的。就凭你，就算你从娘胎就开始学，又能有多大的本事？更何况这个病连金老鬼都没有办法医治。谁说医术好就得年纪大？我看你年纪挺大，可是呀，怎么只长年纪长？你这黄圣女说的没错，千门圣女。这位龚先生啊，是圣女的朋友，随手便要，便是老夫前辈，做老夫的师傅都够了。你说他有没有资格给门主看病啊？既然是圣女大人带来的人，小兄弟，就麻烦。难怪你看不出病症，他竟然是玄阴灵体。玄阴灵体，是。从他的四柱八字命理来看，他应该是阴年阴月阴日阴时出生，体内充满了阴毒，又因常年习武，体火旺盛，形成了火毒。两种不同的毒素互相侵染，却又保持着某种平衡，所以一旦有外力的介入，就会打破这种平衡。没错。我门主就是一时起火迷信，才一病不起的。也就是说，走火入魔。对，可以这么说。小兄弟，你既然能看出病因，就一定有办法医治，对吗
。哪来的烟桃子？你要再敢扎一针，信不信我要了你的命？方少爷，你什么意思？我还想问你是什么意思呢？李叔来我一门看病，却让一个外人在这动手动脚。你说这要是看出点好歹来，是算你的，还是算我一门的？少主啊！龚先生的医术超群，或许呢。你一门什么时候轮得到你做主了？你竟然敢打我！我可是一门的长老，你的长辈啊！打你又怎么了？一个长他人志气，灭自己威风，让一个外人来我一门在这撒野，我看你这长老啊，真的是当到头了。还没当门主啊，先过去当门主的瘾了。你是个什么东西？这轮得到你说话了？我现在开始相信，一门凋敝，医术不精了。堂堂自家少主的布局问题都解决不了，真是一代不一代。我说什么？我说什么？你自己心里清楚。方大师，你们的家事我不管，但不能让我门主就这么一直躺下去吧。既然方门主一时半会儿出不来，那不如让这位小先生试上一试。下贱胚子也配给李门主看病？还是说你想用你们李门主的万金之躯在他身上赌一赌？我听说这位小先生医术惊人，在赌赌中也赢了金老鬼，就连金老鬼都对小先生敬佩有加，应该不会有什么问题吧？刚才的事情啊，我听说了，金老那是年纪大了，老眼昏花。骗得了他，可骗不了我。就连配药剂量都不懂的人，还敢配说自己会治病？一个乡野人，不过就是学了点坑蒙拐骗的本事，就敢四处招摇撞骗，还敢骗到我一门来。来人，拖出去喂狗！我看谁敢！我看谁敢！哟，我当是谁呢？原来是千门的黄小姐，你千门易主，这么大的事情你不赶紧回去救爹去？你跑我一门在这撒什么野？我千门的事还轮不到你插嘴，倒是你啊，有这闲工夫，倒不如去看看你的病。哦，我忘了，有下人在啊，那我确实应该给你留点脸啊。要不然所有人都知道你方不举，他不举了。我知道他是你的人，可你别忘了，这是在我一门，还轮不到你千门的人在这做跑。方大少，我知道你啊，就是害怕他治好了李门主，打你一门的脸啊。<笑>就凭他，他也配？李副法，你觉得呢？一门都没有办法看出来的病，小先生一眼就看得出来。更何况，他也是圣女带来的朋友，仅此两点，我李某愿意赌一赌。嗯，好好好,好，你们一个个的都跟我作对，是不是？小子，这里是一千万。你看你是拿钱乖乖滚蛋，还是留在这里跟我一一作对？钱不够，好，再给你一千万。本事不大，野心倒不小，够贪，我喜欢。再给你一个亿，拿钱滚蛋！哎，我就说吧，没有人会跟钱过不去，更何况这种没见过世面的土包子。你，你干什么？这可是一个多亿！哎，小神医，你这是干什么？你不是一直想拜我为师吗？今日我就教你，医道远非药道，一赌方寸
，你们还愣着干什么呢？还不赶紧把他扔出去？真要眼睁睁的看着他把李文国给弄死在这儿？站住！我今天就要看看谁敢阻止小先生救人，老子非要了他的命！你，你可想好了？李门子今日要是死在这儿，可跟我一门一点关系都没有。他若是进来，我自会找他算账。但如若你敢从中作梗，我不介意。让你尝一尝利门古拳法的厉害。行，听古话说，这苟且之不举，原来是这种意思。<笑>黄小姐，你就笑吧，等会儿看李门主死在这儿了，你还笑不笑得出来？这恐怕你就得失望喽。真他妈是个土。爬火罐就上不了台面的手段也能拿得出来。医道渊源流长，每一个手段都有它的意义和价值。你身为一门少主，却舍本逐末，只追求一些华丽的手段，却忘了治病救人，不看过程，只看疗效。随便拔两个火罐就能救人，你糊弄鬼呢？真是羞辱难调。嗯嗯死了！你个不自量力的东西，你把李门主给治死了！谁把爷爷治死了？洒家让他偿命！你把李门主给治死了！谁把爷爷治死了？洒家让他偿命！少爷，哎呀，李安家，你来的正是时候，就是这个土包子不见人却，非要逞能，把李门主给害死了。老门主是寒火攻心，我已经帮他疏通了血管，排出了毒素。过不了一会儿，他就会醒的。你说他会醒，他就会醒，忽悠谁呢？我看你是吓破了胆，乱说话吧。他醒不醒，一会儿就知道。反倒是你，人是死是活，你都分不清。我劝你，还是早点放弃医道，回家乖乖做我们的败家子吧。我是医门的少主，医门最年轻的神医，除了几个老家伙之外，没人更比我懂医道。神医。你自己住哪儿？我还头一次听说有人管自己叫神医。从你看不出人是死是活的时候，你的水平就已经爆了，气息都没。这要是还没死，就把一门少主交给你来做。算了吧，一个一门少主啊，是真没兴趣。少子，装什么装？我看你是不敢吧，李护法。我都说了，别让你信这个乡野村污，你偏要信，你不听。这下好了，闭门准备害死。我看你有什么话要说。门主之死，我难逃罪责，我自会请发随老门主而去。不过小子，你蒙骗众人在先，害我门主在后，我今天就要让你拿命。给我老门主赔罪，李护法，你想干什么呀？皇上愿意，人是你带来的，我相信你一定也是受这小子所蒙骗。我今天就要告诉这小子，自己犯了错误，就一定要付出代价。李护法，你先听我说。皇上愿意，此事与你无关，请您闪开，否则休怪老夫不讲情。李叔，住手！圣女，是老夫鲁莽，错信了他人，你就让我亲自给老门主报仇吧。李叔，老公说爷爷没事儿，爷爷就一定没事儿。哎呀，李满清，你是不是疯了？什么时候了，你还相信这个疯子？哎，真王李门主对你疼爱有加，都这个时候了，你还袒护一个外人？谁说老公是外人了？姓方的。这是我们立门的事儿，跟你有什么关系啊？此事发生在我方家，我当然不能袖手旁观。如今九门动荡，李门主又被奸人害死了，谁知道他是不是谁派来的奸细？不可能，老公怎么会是奸细呢？李叔，你就再等等，老公说爷爷没事儿，爷爷就一定没事的。难道这老家伙真没死？刚刚明明美了气息，怎么现在又正常了？这小子不会真有两把刷子吧？大人
给救好了。圣女，你闪开！今天有我在，谁也别动我。哎呵呵，那个，我一门呢只会治病救人，实在看不得你们这种打打杀杀的行为。<笑>李护法。皇上爷，你若再不闪开，休怪老夫无权。大胆，你还想以下犯上不成？老公说爷爷没事，爷爷一会儿就醒了。你不知道，老公他可是……我不管你和此人关系如何，他害死了门主，今天就不能让他活下来。小子，要怪就怪你我。你呀，真是没脑子有心。你们老门主早就有心。逗你们玩呢，<笑>晚山啊，你家这个老家伙你都治不住，爷爷死了怎么放心？把你们交给你的手上啊！门主，你醒了？早都醒了，还在这装，就要看人娘相。我就是看你能不能治住这个老家伙。好了，寒火之毒已经帮你解了，但是精元亏损严重，这几天千万不能练拳。嗯，我现在浑身感到充满了力量，像年轻了十岁一样。少主，数点已经筹备完毕，只是门主那边还没有什么动静。我爹正在炼药的紧要关头，任何人都不能打扰他的。那数点，且照旧。反正他们也不在乎寿星在不在场，他们要的只是一个给我方家卖命的机会，我就给他们这个机会，是不是？一个赌博子敢骑我头上，老妖仙，你要是敢帮他，等我爹的神药出来，我就拿你做透明装。碧海青天不哭，世正无道不孤。李门门主李志深，一门圣女李婉琴，千门圣女黄月溪，拜见圣公，拜见圣公，圣圣主。好了，老爷们，你是婉晴的爷爷，也是我的长辈，就不必心思打理，都起来。你下的规矩不能碰，这老家伙也是为了我。还请圣主听经法老。如果九门都是像李护法这样的忠义之士，那也不会发生这些事。哦，对了，老爷子，你身体这么硬朗，怎么会突然晕倒？还不是因为那个钱小子。你是说商门门主钱楚森？不是他，又是谁呀、啊？自从老圣主出事以后，商家一家独大，早有了不臣之心。这次呀，他寄居几门。汇聚九门聚集，就是想成为九门新的画事人。这九门曾经的下九流，忽然爬到顶，忘乎所以，也是能理解的。老公，接下来你打算怎么？既然他们搭好了戏台子，那我们就给他们唱一出好戏。没想到赵小姐刚失去了标门的百亿订单。转头就加入了一门，还成为了一门的指定合作伙伴，真是让人佩服呀！赵氏既然得到了一门的信赖，就一定会肩负起相应的责任。我运婉一定不负众望，将赵氏集团打造成比肩丰盛的存在。婉儿，杨少，如今我是少主的女人了，你这么叫我不太合适吧？少主那边怎么样啊？少主，你可算来了。算你的脸可爱，喜欢。喜欢，我都不知道该怎么报答你了。那就用身体报答吧。<笑>所有的付出都是值得的。我赵云凡从来都不会输。今日老爷子寿宴。现在就前来聚会，不可分手，日月光明，不可天长。况家小子，你爹好大的架子呀、啊！怎么，他自己的寿宴连个面儿都不露，是不是太把我们这些人捧在眼里了？
这飞不怎么来了？少主，您不是答应我弄死他吗？算什么东西也敢质疑我？少主想要弄死谁，还不是分分钟的事情。只不过这些直接弄死，未免也太便宜他，应该要慢慢折磨才对。还是曼儿说的对，不能让死太痛快了。恭喜李门主大病痊愈啊！几十年的顽疾，在我一门得到了治疗，真是福缘深厚，可喜可贺了。跟你们一门有什么关系？一群酒囊饭袋，最后啊，还得是我老公出手。黄圣女，瞧你这话似的，不能把功劳全揽在自己身上呀。什么？这个女人竟然也是个圣女？李门主那是吉人自有天相。再加上那么多的神医治愈，早都有了效果，只不过是让这小子啊代捡了个便宜罢了。好一个雷公电母不在家呀！这种话你也好意思说得出口？方软软，我爷爷问你，方门主在哪？我这么熟。这九门之中，谁不知道你方不举是个软软？有什么好装的呀？听你这么说，你也和我们少主尝试过吗？我可是亲身体验过的，我们少主。比起你身旁这个男人，强了不知道有多少倍，也不支持。我之前就听说，有些人不举自卑，经常用一些特殊的癖好来满足自己。你能站在今天这个位置，应该吃了不少苦子。我不跟你斗嘴，老爷子几个月前就在研制神药，至今未出关，没有办法参加寿宴。我带他来参加寿宴，有何不可？少主，老爷子到底在研制什么神药？怎么会几个月不能出关？我希望吃后悔药，毕竟啊，一会儿你肯定用得上。我有什么可后悔的？如今我已经跟了少主，少主英明神武，还有一门作为后盾。我真是不知道这个世界上还有谁能让我后悔。难道是为了报复我才跟到这里的这个社保安吗？你后不后悔我不知道，但是你说的那个，就是我。公凡，你真的以为会做个药你就飞黄腾达了？方少主可是一门少主，只要他一句话，你这辈子都入不了。一门什么时候让他做？少主，这家伙还曾放出大话，说丰盛集团和九大门派都是他的。大言不惭，丰盛也就算了，还九大门派是他的，你还真当你是九门的圣主？那谁又告诉你我不是圣主了？九门圣主早已经死了。小蔡，你就是联合燕如乌烟假冒圣主的那个人吧？今天就是李门主在这儿，也保不了你。假冒圣主，小子，你死定了！胡凡，今天你若是没来这儿，说不定还能多活几天。可你自己非要找死来到少主府上，今天谁都叫不来。杨巅峰，方不举，哎，你们俩是把病写名字上了是吧？不分青红皂白，哎，就知道是子牙。来，子思想，小子，别在这儿放肆。就凭他们几个，今天保不了。来人！姓方的，你最好搞清楚，你现在得罪的是什么人？老公，他可不是你能得罪得起的。仙门，什么时候轮得到你做主了？仙门黄飞鸿，贺方兄大寿，特送祖母绿如意一柄，帝都庄园两千五，还有仙门门下。大奥赌场一座，二叔没经过我爸的，你凭什么把大奥赌场送给他呀？现在我可是千门门主，方世之，方门主不在，今日啊，我与你共进退，我倒要看看凭一个吏门顶不顶得住我们两家。来人啊，送圣女回家。班长，今日方门主大寿，我送方门和一门上下一份，先看看。识时务，小子，可惜晚了。公凡。你现在知道要求你吗？刚才那股神气劲儿呢？哪儿去了？如果你现在跪下来求我的话，我倒可以考虑求少主给你一个痛快。小子，你这是什么意思啊？今日方门主大寿，我送方门主和一门上下一千天堂公墓，让你们一门一起团聚。今日方门主大寿，我送方门主和一门上下一千亩天堂公墓，让你们一门团圆。拒绝如此好礼，你是想让一门上下暴食荒野吗？公凡，你算是什么东西？竟然公然跟一门作对，你有这个资格吗？就凭他可没这个资格。黄月仙，这是你的主意吧？别以为你是千门的圣女，我就不敢动你。我确实很想看到你出兵
但这件事确实跟我没关系。你觉得我会信吗？就凭这个土包子，他能买得起一千亩的墓地？少主、啊，这狗东西啊，最擅长坑蒙拐骗，说不定连这文件都是假的，就是为了引起大家注意。公凡，你是不是又要上演那套假扮圣主的把戏呀、啊？土包子，我告诉你，我一门传承千年，就算在九门之中也是上流门派，底蕴丰厚。别说圣子已死，就算他活着，也不能仅凭一句话就定我一门生死。那我要没理解错的话，你的意思是，只要理由充分，圣主是可以决定一门生死吗？圣主已死的消息虽然保密，但我知道。你不会是想说，是？公怀一投胎转世吧，方然然，你这个消息未免也太闭塞了吧！我告诉你，九门之主早就易主，如今站在你面前的，就是当今的九门圣主。哈哈哈哈黄月仙，你是不是有病？用他还圣主了，看是生猪还差不多吧。不过用不了多久啊，就要变成一头死猪了。大人，放小子，看圣主无礼，以下犯上。你想让一门没有活路了吗？李门主，我知道你重情义，他救过你的命，你帮他，但是不是什么活都能配合他撒的。空凡，你口口声声说你就是九门之主，那倒是让你手底下的九门出来呀、啊！空草白牙，只会吹牛，算什么本事？他要是想见，那便让他见。天哪！标门圣女一艳如烟，千门圣女黄月心，一门圣女林婉晴，他们其中的任何一位都是能与一门抗衡的存在。现在居然都出现在了这里，不是你们说想见我们的吗？怎么成哑巴了？现在不不可能！你们不是把他踹了吗？你又不像你一样有眼无辜，放这么好男人不要，去捡一个破烂。老公，我真想死你了！你个骚狐狸，你想干什么呀？老公，是我未婚夫，你说是你的就是你的呀。老公前几天跟我住在一起的时候，我可没听他说。哎呀，行了，你别闹了，是我的，我、哎、都同居了。没有，我也要。哎呀，小土豆，你就别添乱了啊！哎哎。哎对不起，对不起，我不应该讲小土豆，我应该讲你小地雷才是啊！不是，不是，你们叫叫他什么？他是我们的未婚夫，要不然你猜他的身份？不可能，不可能！就是算老圣主死了，也不可能把圣主之位传给你啊！现在你还觉得我决定不了你的生死吗？问的是，我也是在不知道你身份的情况下顶撞的你，你不可能因为这个灭我一门满门呀！好，你无非就是想要个理由，那我就给你个理由。五年前，一门下毒参与暗算老圣主，其罪一也。前几日用九凶蛾陷害老公，使其昏迷，其罪二也。害刁门外门弟子杨万灵替圣主而死，同门相残，其罪三也。严治三师脑神丹，用毒控制童，意图谋反，其罪四也。那那个，你惹老公不高兴，其罪我也。我也。这桩桩件件，可够让一门灭门的。这桩桩件件，你说，可够让一门灭门。我没有，我没有。你真的是九门圣主？这些现在还重要吗？你当时应该早告诉我的，如果你早点告诉我，我告诉你又如何？你喜欢的就只是虚名罢了。不是这样的，我心里是有你的，但是你只是一个保安。我如果想要肇事集团发展，我就必须得靠我自己。够了，你不用再找什么借口了。这五年你都没有相信过我，就连刚刚你也不相信我，对吧？我早就说过了，今天要是有后悔的话，你一定能上。山鸡飞上枝头呀，当不了凤凰。原来是你害死我爹！我没有，我我没有，你当然没有，因为这一切都是你爹做。你这个猪脑子，他又怎么会让你知道？我就知道这些事里一定有你。你倒是比你那个不成器的爹强多了，还知道用九门的力量来对付我。只不过如今的九门已不像从前了，你只不过是个空头圣主。九门的格局早就变了，公家没落，是时候退出九门的舞台。我对公家怎么样，我没有兴趣。但是今天圣。这个位子是老爷子留给我的，谁都休想抢走。你觉得你做的一切还有意义吗？除了道门、气门，其他九门剩余的化石人，今天都来
，是时候该推举一位新的圣主，还请前门主顺应天命，承继圣主之位。九门只占了三个，你就敢谋权了？刁门上下一万三千人，可不会让你得逞。你真以为我们会打无把握的仗吗？三师赵神丹，我早就研制出来了，只等你们入宝。研制出来又怎样？你还能逼我们吃下去不成？我以江毒放香炉之中。当你们踏入方家的那一刻，你们就已经死。公家小子，看到了，九门的主人现在是谁？知道了吧？原来你就是想坐这至尊之位啊！废话少说，现在乖乖交出圣旨令，我还能给你的痛快。只可惜你在我这儿。已经是个死人了，死到临头了还敢嘴硬？你信不信？你要我一句话，这里的每一个人全部都得死。孤帆，我还不想死，我求求你就把这个什么圣主令给他吧。我就是把圣主令给了他，也不会咒你们的。都是因为你。我最后再问你一遍，圣主令是你乖乖的交出来，还是感受一下三师脑神丹再交出来？用毒控制人心，是你的手段。一句毒控制人心，是不会有人真心信服你的。我劝你现在乖乖的交出圣主令，否则你这几个如花似玉的未婚妻，我就先替你享用了。想用我们未享老公，你休想！碧海青天不哭，世正无道不孤。九门之中不乏忠烈之人，就算你拿到圣主令，也会有人拼尽全力只为杀了你。是你们自找的。钱门主，我看这家伙软硬不吃啊，要不催动三尸虫，让他吃点苦头。公八，让你感受一下三尸虫带给你的无比快乐吧。啊！这这不可能，他命令中了三尸脑神丹的毒，他还能发出力气。谁要跟你们说我是真的中毒了？我命令下了毒。这怎么可能？圣主早就猜到了你会用这一手，我昨日便潜入府中，你那三尸老神丹早都被我替换掉。倒霉莫向清，拜见师徒。医者仁心，是你永远学不会的东西。难怪你这么自信，只能怪你当心，太心急，连是不是毒药也不检查一下。来人啊！把这几个以下犯上意图谋逆的人给我抓下去，门规伺候。你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？老公，原来你早就知道呀，早不早跟我说，我都吓死了。不信你摸我心跳。哎，哎哎不用，我相信。你们骚狐狸，现在这个时候，你还想占他便宜啊？现在他都被抓到了，你快决定，你到底娶谁？娶我！娶我！娶我！停啊！停啊！停！你们谁要再动我，我就让你们再中毒躺下去。老公，原来你喜欢玩不动的呀？<笑>拿个破葫芦吓唬谁呢？今天啊，赶紧给我们个交代，到底娶谁？错了，我错了。不愧是我孔凡一的儿子。小楚，参见圣主。免礼。老头，你没事儿？那我为什么我卜不到你的卦呀？还不是为了躲着你九娘？你九娘曾经也是相门圣女，躲得哪都能找见，天天烦死。爹也是男人，也需要亲近亲近。<笑>哎呀，坏了！你九娘带着你八娘、七娘、六娘找过来了，我我得先走了。老施主，您先别走，那还没说老公今天到底要娶谁呢。呃，全都娶了，择日换婚。